அண்ட் எப்படி இனிஷியல் ஃபேஸ்ல இருந்துச்சு அப்புறம் எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்புறம் ஒர்க்கிங் கிளாஸ் எப்படி உருவாச்சு இப்போ லாட் ஆஃப் காண்டெக்ட் அதுக்கப்புறம் வெல்கின் வந்து அதுல இருந்து கேபிடலிசத்துக்குள்ள நடக்கிற சில விஷயங்கள் வந்து நியூலர்ல எக்கானமி பத்தியும் அதை சம்பந்தமான விஷயங்கள் அது எவ்வளோ இன்னிக்வாலிட்டி இந்த லாட் ஆஃப் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு தியரிட்டிகல் வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்போ இது ரியல் டேம்ல இப்போ வந்து ஒரு ஐடி எம்ப்ளாயி நான் ஒரு நான் வந்து ஒரு ட்ரேட் யூனியன்ல இருக்கிறேன் நான் ஒரு ட்ரேட் யூனியன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருக்கேன் இல்லை நான் வந்து ட்ரேடிங் மெம்பரா இருக்கேன் இதை நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இது எப்படி நான் ரியல் டைம்ல பாக்குறது இது எப்படி சுத்தி இருக்க என்னோட ஒர்க் என்வாய்மெண்ட்ல இது எப்படி நான் வந்து பாக்குறது ஆஹ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட செக்டரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற மூலமா மட்டும்தான் இதை நம்ம வந்து ரியல் டைம்ல பார்க்க முடியும் ஸோ இப்ப தீ இப்ப வில்கினும் சுமன்றதும் பேசுனது ஒரு லார்ஜ் ஹிஸ்ட்ரி ஒரு பத்தாயிரம் மனிதர்களை வரலாற்றுல நடந்த எல்லா மாற்றங்களையும் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இதை நான் ரியல் டைம்ல என்னோட அன்றாட வாழ்க்கையில நான் ரியலைஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தோட ரியல் ஃபேஸ் தெரியும் அது மூலமா நான் என்னால் ரியலைஸ் பண்ண முடியும் நான் எப்படி இதை வந்து அட்ரஸ் பண்ணுவோம் ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு ஒர்க்கரா எப்படி பார்க்கணும் இது எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுங்கிறது ஸோ அப்ப அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து ஐடி செக்டர் பத்தி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நம்மளுக்கு வந்து பேசிக் நம்ம வேலை பண்ற செக்டர் எப்படி பங்கன் ஆகுது இந்த கேபிடல் சிஸ்டத்துக்குள்ள ஏன் உருவாச்சு எப்படி உருவாச்சு எப்படி டைனமிக் சிஸ்டத்துல ஒர்க் ஆகுது இது வந்து இதுவும் அதாவது இது ஒரு தனித்துவப்பட்ட ஒரு செக்டர் கிடையாது இதுவும் கேபிடலிஸ்டுக்குள்ளாருங்கிற ஒரு செக்டர் தான் ஸோ இதுக்கும் அந்த கேபிடலிஸ்ட்ல இருக்க எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் இருக்கு எல்லா விஷயங்களும் இருக்கு அதோட விளைப்பாடு தான் நம்ம பாக்குற எல்லா விஷயமும் நம்மளுக்கு ஏற்பட்ட எல்லா பிரச்சனையும் ஒர்க் பிளேஸ்ல ஸோ அப்ப அதோட கனெக்ட் பண்ணி எப்படி பாக்குறது அந்த அவேர்னஸ் எப்படி வருது அதுல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன இது எவ்வளவு எக்ஸ்பிளாய்டி நேச்சர் இப்ப கேபிடலிசத்துக்கு வெளியும் சொன்ன எக்ஸ்பிளாய்டி நேச்சர் எல்லாமே வந்து ஐடி செக்டர் கூட ஏன்னா இதுவும் கேபிடல் செக்டர் குள்ள தான் உண்டு என்ன இது அட்வான்ஸ்டான ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கு ஆஹ் இன்னைக்கு சுமார்டோ பேசின இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு செக ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் சொசைட்டி அதுல இருந்து இது ஒரு இந்த செக்டர் வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியா இருக்கு இது ஏன் வந்துச்சுங்கிறதுல இருந்து புரிய ஆரம்பிச்சோம்னா இது ஏன் அட்வான்ஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால ரியலைஸ் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு இருக்க சொசைட்டிக்கு இது அட்வான்ஸ் ஸ்டேட் அட்வான்ஸ் செக்டர் சோ அப்படி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்ம கிரியேட் பண்ண மட்டும் தான் நம்மளால நம்ம செக்டருக்குள்ள நடக்கிற விஷயங்கள் நம்ம இத புரிஞ்சுக்கிறது மூலமா நம்ம ஏன் ஆர்கனைஸ் ஆகுங்கிற ஒரு ரியலிஸ்டிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் நம்ம வர முடியும் சோ அந்த விதத்துல தான் இந்த செஷன் ஒரு டேக் அவே இருக்க போகுது ஆஹ் இதுல வந்து நான் டைம் லேப்ஸ் அப்படி தான் போட்டிருக்கேன் டைம் லேப்ஸ்னா ஒரு எப்படி ஒரு டெக்னாலஜி உருவாகணுல இருந்து இன்னைக்கு இருக்கிற கரண்ட் சினாரியோ கான்டெம்பரி சினாரியோ வரை வந்து அதுல நம்ம பேஸ் பண்ற சேலஞ்சோட அந்த தேரியை கனெக்ட் பண்றதுதான் இந்த டைம் லேப்ஸா இருக்கும் போது ஸோ அந்த டைம் லேப்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெக்னாலஜி ஐ திங்க் இதுல வந்து சுகுமார்டும் சரி வில்கினும் ஒரு மேஜர் பார்ட்ஸ்ல எல்லாம் கவர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதனால நான் குயிக்கா சில விஷயங்கள் சொல்றேன் ஸோ உலகத்துல வந்து நிறைய எந்த ஸ்பீசிஸ் வந்து டூல் மேக் பண்ண தெரியாது ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து நம்ம சுத்தி இருக்கிற காக்கா குருவி யானை எந்த இதுக்குமே டூல் மேக்கிங் கெப்பாசிட்டி கிடையாது ஓகேவா ஸோ டூல் மேக்கிங் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்று தான் நம்மளை வந்து டூல் மேக்கிங் அதை உருவாக்குற விஷயம் தான் நம்மளை வந்து வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கு நம்மளோட ப்ரொடக்டிவ் ஃபோர்ஸை வளர்த்துக்கிட்டே இருக்கு அப்போ அந்த டூல் மேக்கிங் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வேட்டையாறு சமூகமா இருந்தால் போது என்னன்னா ஒரு கல்லை விட்டு எறிவோம் நம்ம வேட்டையாருவோம் ஒர்க் பண்ணுவோம் பட் அதுவே ஷார்பன் பண்ணா இன்னும் வந்து டார்கெட்டா இல்ல நம்மளுக்கு தேவையான உணவை வந்து ஈஸியா வேட்டையாரும் நம்ம வளர்ந்த விடுனா அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் எவ ஒரு ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ரொம்ப பிரிமிட்டிவ் தான் அது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி அட்வான்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் டூல்ஸோ இல்ல வந்து டெக்னாலஜியோ கிடையாது ஜஸ்ட் பிரிமிட்டிவ் கல்லை ஷார்பன் பண்ண மூலமா வந்து இந்த தாக்குதல் மூலமா நம்மளால அதிகமான ஹண்டிங் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு இது மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல எவால்வ் ஆகுது அதுதான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹிஸ்டரி புக்ஸ்ல வந்து ஒரு ஓவர் ஸ்டிக் பிக்சரா கொடுப்பாங்க ஸ்டோன் ஏஜ் ஐன அயன் ஏஜ் அப்படிங்கறதுலாம் வந்து அந்த எவல்யூஷன் ப்ராசஸ் அந்த அன்னைக்கு இருந்த டூல் ஸ்ட்ரக்சர் அன்னைக்கு இருந்த டெக்னாலஜிய வளர்த்திருக்கிற ஒரு முறைகள் ஆஹ் அதுல ஒரு மேஜர் ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஃபார்மிங் ஆஹ் அதுக்கு வரையும் நம்ம என்னன்னா வேட்டையாடி சாப்பிட்டு இருந்தோம் நம்ம கிடைச்சத சாப்பிட்டு இருந்தோம் ஆஹ் மனிதன் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்
சோ இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து ஒரு லாங் ப்ராசஸ்ல வந்து புரோட்டோகால் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் சோ அது சுகுமார்டோட ஐடென்டிஃபை பண்ணாரு கிராஃப்ட்மேன்ஸ் சின்ன சின்ன வந்து குடிசையில வந்து பண்ணக்கூடிய உற்பத்தி கருவிகள் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சின்ன வந்து சிம்பிள் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படின்போ சிம்பிள் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் ரொம்ப எலிமெண்ட்ரியான பொருள் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இது பெரிய அளவுக்கு வந்து மாசாலம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல அப்ப இதெல்லாம் வந்து மர்ச்சன்ஸ் வந்து உலகம் ஃபுல்லா எடுத்துட்டு போறாங்க அன்னைக்கு இருந்த ஃபியூல் சிஸ்டம்ல லேட்டர் அதாவது செவன்டீன் சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரில வந்து அங்க பிரிட ஐரோப்பால இருந்த மன்னர்களுடன் சேர்ந்து மன்னர்கள் வந்து சில மர்ச்சன்ஸ் வந்து உலகம் ஃபுல்லா அனுப்புறாங்க அந்த மர்ச்சன்ஸ் வந்து இந்த சிம்பிள் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அவங்களோட மித்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து உலகம் ஃபுல்லா மார்க்கெட் ஆப் பண்றாங்க அந்த மார்க்கெட் பண்ணும் போது தான் காலேஜ் சீசன் பண்றாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு இப்ப நான் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் வருஷம் ஹிஸ்ட்ரியே வந்து உங்களுக்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் நீங்க படிக்கும் போது இந்த டெக்னாலஜி ஏன் வளர்ந்துச்சு இந்த டெக்னாலஜி எதுக்கு பயன்படுத்துச்சு அப்படிங்கறதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நம்ம டேரக்டா கேப்டன்ஸ் வந்துடும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் டேக் அ லாங் டைம் ஸோ அதனால ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் தான் கொடுத்தேன் இப்ப கேப்டனஸ் வந்துடும் ஸோ இப்ப இந்த மர்ச்சன் கேப்டனிசம் இத மர்ச்சன்ஸ் எல்லாம் போய் வணிகம் பண்ணும் போது வந்து ஒரு தேவை ஏற்படுது அந்த தேவை உட்பட்டு அந்த ப்ரொடக்ஷன் பவுஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கிற ஒரு தேவை வருது அந்த தேவைக்கு உட்பட்டு என்னன்னா சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அந்த ப்ரொடக்ஷன் உட்ப சார்ந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வளருது ஸோ இந்த வளரும் போது என்ன ஆகுன்னா சில கண்டுபிடிப்புகள் வருது அது ஒரு ரெவல்யூஷனரி அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொடக்ஷன்ல ஒரு ரெவல்யூஷன் உண்டாக்குது அதுதான் நம்ம ரெவல்யூஷன் சொல்றோம் ஸோ ரெவல்யூஷன்கிறதே வந்து ஏஜ் ஆஃப் ரெமிஷன்ஸ்ல இருந்து வர்றது தான் ஸோ ஏஜ் ஆஃப் என்லைட்மெண்ட் அப்படிம்பாங்க என்லைட்மெண்ட் ஏஜ்ல இருந்து வர்றது அது ஒரு அந்த பீரியட் ஆஃப் கேப்டனிசம் வளரும் போது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பிலாசபி எல்லாமே சேர்ந்து அதோட வளருது ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஃபோர்ஸ்க்கு தேவையான எல்லாமே அது அதோட சேர்ந்து வளருது அதில் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முக்கியமாக பார்க்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அப்போ கேப்டனிசம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி அப்போ வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் இல்லையானா இருந்துச்சு பட் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்து உற்பத்தியை வந்து ஒரு அர்த்த கட்டத்தை கொண்டு போகுது இப்ப ஸ்டீம் இன்ஜின்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுல மூலமா ஒரு ஆட்டோமேஷன் இருக்குது இதுவரையும் கையிலேயே பண்ணிட்டு இருந்த சில வேலைகளை ஆட்டோமேட் பண்றாங்க ஆட்டோமேட்னா ஸ்டீம் இன்ஜின் மூலமா மிஷினரிஸ் ஏக்குறாங்க ஸோ மிஷினரிஸ் ஏக்கும் போது என்னன்னா உற்பத்தி இப்ப வில்கின்னு சொன்ன மாதிரி வந்து இப்ப ஒரு நாள்ல வந்து நான் நாற்பது ப்ராடக்ட் உண்டாக்குறத நானூறு ப்ராடக்ட் ஐநூறு ப்ராடக்ட் உண்டுறாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி பத்தாயிரம் ப்ராடக்ட்ல இல்ல ஒரு 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 ரெண்டு ஸ்டெப் முன்னாடி எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ல என்னன்னா நாற்பதுங்கிறது நானூறா மாறுது அப்ப நானூறு உற்பத்தி நடக்குது இப்ப இந்த சமயத்துல வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான வேஜ் ஒரு எம்ப்ளாயர் எம்ப்ளாயி ஆர் கேபிடலிஸ்ட் ஒர்க்கர் அப்படிங்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்ட்ராங்கா வளர ஆரம்பிக்குது ஏன்னா ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் வந்து பயங்கரமா இருக்கு ஏன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஹேண்ட்லூம் இல்ல இப்ப வேவிங் எடுத்தீங்கன்னா ஹேண்ட்லூம்ல பண்ணுவாங்க இல்ல வந்து கையிலே எல்லாம் பண்ணுவாங்க அதிகமாங்க <laughs> ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் இப்ப நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அந்த ப்ராஃபிட் நோக்கி தான் நான் ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் நான் உருவாரு அப்ப கேபிட்டலிஸ்ட் ப்ராஃபிட் நோக்கி நான் வரும்போது என்ன ஆகுனா அவர் ஆட்டோமேட்டிக்கா என் டெக்னாலஜி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் போது எனக்கு லோ காஸ்ட்ல சீக்கிரம் மார்க்கெட்டுக்கு வர முடியும் இப்ப வந்து ஒரே நாள நாலாயிரம் ப்ராடக்ட் வரும் நான் வரேன்னா நான் வந்து பெரிய மார்க்கெட் அட்டைன் பண்ண முடியும் பெரிய ஒரு சேல்ஸ் பண்ண முடியும் பெரிய ப்ராஃபிட் நான் ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ்ல அவங்க பண்ணுவாங்க இப்ப இது வந்து ஒரு கேபிட்டலிஸ்டோட ஆங்கிள் பாயிண்ட் எம்ப்ளாயி வியூ பாயிண்ட்ல என்ன நடக்கும் இப்ப இதே இந்த செவன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்ல இருந்து அந்த செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியோட ரெவல்யூஷன் நடுவுல என்னன்னா நிறைய வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் நடந்துச்சு சொசைட்டில ஒர்க்கர்ஸ்க்கு நடந்துச்சு இப்ப வந்து ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கையில பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்ல வந்து சிம்பிள் சிம்பிள் டூல்ஸ் வச்சு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்ப இந்த ஆட்டோமேஷன் ஸ்டீம் இன்ஜின் மூலமா இல்ல ஒரு மிஷினரி மூலமா வந்த ஆட்டோமேஷன் என்ன பண்ணா பெரிய ஜங்க் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸா வெளியே அனுப்புது ஸோ இதுதான் பேசிக்ஸ் ஒரு டெக்னாலஜி வருதுன்னா இப்ப நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டெக்னாலஜி வந்தா
பூர்வ குடிகளா பூர்வ அதாவது தலைமுறை தலைமுறையா ஹேண்ட்லூம்ஸ் அதாவது கை கை மூலமாக உற்பத்தி பண்ணி அதாவது மேனுவல் லேபர் மூலமா உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருந்த ஆட்கள் வந்து இந்த மிஷினரிஸ் வந்ததுனால என் வேலை போயிடுச்சு ஆஹ் அப்படி இல்ல என்னோட ஏர்னிங்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மிஷினரிஸ் எல்லாம் அடிச்சுன்னு இருக்குறாங்க சோ இது வந்து அந்த கால சூழல்ல இருந்த ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் ஓகேவா சோ அப்ப டெக்னாலஜி ரெவல்யூஷன்ல நம்ம ரெண்டு விஷயம் முடிச்சுக்கணும் ஒண்ணு கேபிட்டலிஸ்ட் வந்து நம்ம நல்ல விஷயத்துக்காக பண்ற மாதிரி வந்து நான் உங்களுக்கு சீப்பா ப்ராடக்ட் கொடுக்குறேன்னு அப்படின்னு பேசினாலும் இது அல்டிமேட்லி அவங்களோட ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் பண்றது தான் ஒன் வே ஆஃப் இன்க்ரீசிங் ப்ராஃபிட் ரெண்டு வே ஒன்னு பண்ணலாம் ஒண்ணு வந்து எம்ப்ளாயோட வேஜ கட் பண்ணும் இப்ப வேஜ கட் பண்ணணும்னா ஒரு ஹை ஸ்கில்ட் ஒர்க்கரா இருந்தா அவருக்கு வேஜ் அதிகமா கொடுத்தா அப்ப லோ ஸ்கில் பண்ணணும்னா இப்ப டெக்னாலஜி வந்து லோ ஸ்கில்லா மாறிடுவாரு இப்ப நான் வந்து கையிலேயே நான் ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு ஹை ஸ்கில் வேணும் இல்ல ஒரு மிஷின் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணா அந்த மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ண மட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சா போதும் அப்ப எனக்கு வந்து ஸ்கில் வந்து பெரிய அளவுக்கு தேவைப்படும் அந்த மிஷின் ஆப்ரேட்டர் ஸ்கில் மட்டும் இருந்தா போதும் அந்த மிஷின்ல வர ப்ராடக்ட் உற்பத்தி பண்றது ஸ்கில் வந்து எனக்கு பெரிய அளவுக்கு தேவைப்படாது சோ இதெல்லாம் வந்து இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஒரு வருது சோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ல இருந்து செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்து இப்ப செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் என்னன்னா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூரோப்ல நடந்த ஒரு விஷயங்கள் இப்ப செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி வருது சோ எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து வரும்போது தான் இப்ப யூகே யூரோப் இந்த ஃபுல்லா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியூஷன் கேபிட்டலிஸ்டோட ஸ்டார்டிங் ஆர்ஜின் எல்லாமே இந்த யூரோப் சுட்டி நடக்கும் போது அமெரிக்கா வளர்ந்ததுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி தான் சோ எயிட்டீன் செவன்டி முன்னாடி வரையும் பல ரிசர்ச் நடந்திருக்கு ஃபேரடே பிரின்சிபல்ஸ் யூஸ் பண்ணி பிக்ஸ் பண்ணிருக்காரு எடிசன் தான் ட்ரை பண்ணாங்க டிசி கரண்ட் ட்ரை பண்ணாங்க எல்லாமே லெபார்டரியில் தான் ட்ரை பண்ணாங்க ஈவன் எடிசன் கூட நைன்டீன் செவன்டிஸ் எயிட்டீன் செவன்டிஸ் அப்ப கூட யூகேல வந்து ஸ்ட்ரீட் லேம்ஸ்ல எழுதிட்டு இருந்தார் பட் அமெரிக்கால வந்து ஒரு மாற்றம் கொண்டு வந்தாங்க என்ன மாற்றம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஏசி கரண்ட் வந்து லாங் டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது லெபார்டரியில மட்டும் வந்து இதுல ரிசர்ச்ல இருந்த ஒரு விஷயத்த ஒரு கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி ஒரு நடைமுறையில கொண்டு வந்தாங்க என்ன பண்ணாங்க நயகரா ஃபால்ஸ்ல வந்து பவர் ஜென்ரேட் பண்ணி பஃபலோ வரையும் அந்த கனெக்ஷன் கொடுத்தாங்க அதை வந்து டெஸ்ட்ல பண்ணாரு ஸோ டெஸ்ட்ல பண்ண ஒரு விளைவு என்னன்னா டோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் வந்து யூரோப்ல இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா வந்து யூஎஸ் மார்ச் யூஎஸோட இன்னைக்கு இருக்கிற வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அந்த ஒரு பாய்ச்சல் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி இப்ப முன்னாடி ஸ்டீம் இன்ஜின் வச்சு இப்ப ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும் போது ஒரு நாலாயிரம் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்கன்னா இப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அது இந்த இருபதாயிரம் ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு பாஸ்டர் ப்ராடக்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருந்துச்சு ப்ரொடக்ஷன் போர்ஸ் அவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு இப்ப நீங்க வந்து அந்த ஒரு கண்டுபிடிப்புனால பாத்தீங்கன்னா அந்த பஃபலோ பிட்ஸ்பர்க் கிளிவ்லேண்ட் சிக்காகோ இதெல்லாம் வந்து பழைய இண்டஸ்ட்ரியல் பெல்ட் சோ அமெரிக்காவோட பழைய இண்டஸ்ட்ரியல் பெல்ட் சோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் பெல்ட்ல நீங்க வந்து ஜேபி மோட்டர் அது ஜிஎம் மோட்டர்ஸ் இருக்கட்டும் இல்ல வந்து பல பல இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து அந்த ஏரியால தான் வளர்ந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் அதாவது நைன்டீன் செஞ்சுரி எண்ட்ல டுவெண்ட்டி எயிட் செஞ்சு ஸ்டார்டிங்ல அதோட வளர்ச்சி தான் அமெரிக்காவை அடுத்த கட்டத்துக்கு நவுத்துச்சு சோ அந்த எலக்ட்ரிசிபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அது வந்து ஒரு பெரிய பாய்ச்சல் செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடக்குது இதனால வந்து ஒரு டென் டு பிப்டீன் இயர்ஸ் ஆஃப் அட்வான்டேஜ் வந்து யூரோப்போட கிடைக்குது அவங்களுக்கு அமெரிக்காவுக்கு ஸோ இந்த ஒர்க்கத்தில் என்ன ஆகும்னா ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து அடுத்தது கட்டத்துக்கு நவுடுறாங்க இப்போ வந்து எம்ப்ளாயி ரைட்ஸ் நோக்கி நவுடுறாங்க அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்காகோ ஹே மார்க்கெட் சம்பவமாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து அமெரிக்காவில் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த இண்டஸ்ட்ரி காரை ஒட்டி தான் சிக்காகோ கிளிவ்லேண்ட் அந்த பென்ஸ்பர்க் பகுதியில் தான் இன்னைக்கும் யூனியன்ஸ் வந்து அங்கே தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு அமெரிக்காவில் மித்த பகுதிகளோட அந்த பகுதியில் தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு ஏன்னா அது ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்து அந்த ஒரு வளர்ச்சி போக்கு ஸோ அப்போ இது வந்து அமெரிக்காவில் உருவாக்குச்சு இப்போ அந்த வளர்ச்சி உருவாக்கும் போது என்னன்னா இப்போ வந்து லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சிஸ்டத்துல இருந்து பிரேக் பண்ணி அ
பேசிக்ஸ் ஆன விஷயங்கள்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாரு அதுதான் ஒரு ப்ரோட்டோ ஐடி செட்டா இருக்கான ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கா இருக்கு ஸோ இது வந்து லேட் நைன்டீன் சென்ச்சுரி ஓகேவா ஸோ நைன்டீன் சென்ச்சுரியா பெரிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய மிஷினா வரல டிஃபரன்ஷியல் கேட்லஸ் மிஷின் இருந்தாலும் பெரிய ஒரு டெக்னாலஜியா வரல பட் ஆனா டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரி ஸ்டார்டிங்ல அது மாறிடுச்சு அது தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு முன்னாடி என்ன நினைச்சுன்னா வந்து இந்த கான்செப்ட் சார்ஜ் பேபேஜுக்கு அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானவர் வந்து ஹோல்ரெட் ஹோல்ரெட் என்ன பண்றாருன்னா ஹோல்ரெட் மிஷின்ஸ் ஒன்னு கால்குலேட் கிரியேட் பண்றாரு இது வந்து சார்ஜ் பேபேஜுக்கும் ஹோல்ரெட்க்கும் நடுவில் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் கேப் இருக்கு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்ல என்னன்னா பல விதமான ரிசர்ச் நடக்குது இந்த ரிசர்ச் எல்லாமே வந்து யூஎஸ் அண்ட் யூகேல தான் நடக்குது பெரிய பெரும்பான்மையா ரிசர்ச்சுகள் ஸோ இந்த ரிசர்ச்ல வந்து அவங்க வந்து ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் ஹோல்ரெட் மிஷின் இந்த ஹோல்ரெட் மிஷின் யூஸ் பண்ணினா சென்செக்ஸ் வந்து அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சென்செக்ஸ் கண்டு கண்டக்ட் பண்ணதுங்கிறது அமெரிக்கால அது ப பண்ணது ஹோல்ரெட் மிஷின் யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த மிஷினை வந்து என்னன்னா கமர்ஷியலைஸ் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸோ கமர்ஷியலைஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்றாங்கன்னா இதை வந்து ஒரு கம்பெனி பேர்ல வந்து செல் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த கம்பெனி வந்து நைன்டீன் லெவன்ல இந்த கம்பெனி வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வருது ஸோ இந்த கம்பெனி வந்து ஒரு கட்டத்துக்கு மேல வந்து ரீநேம் பண்றாங்க அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பாக்குற ஐபிஎம் ஓகேவா ஸோ ஐபிஎம் ஓட வரலாறு வந்து நைன்டீன் டுவெண்டி ஃபோர்லயே ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ அவங்க தான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற மாடர்ன் கம்ப்யூட்டருக்கு ஆன ப்ரீ ஸ்டேட் அதாவது ப்ரோட்டோ கம்ப்யூட்டர் ஸ்டேட் கூட கம்ப்யூட்டேஷன் ஸ்டேட் கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த ஸ்டேட்லயே அவங்க வந்து கம்பெனி இருந்துச்சு தே பிகாஸ் தி ஹேட் வித் அட்வான்டேஜ் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு டெக்னாலஜி அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணி அவங்க மார்க்கெட்டை புடிச்சாங்க அந்த டெக்னாலஜி வந்து நாட் ஓன்லி அமெரிக்கா அண்ட் சென்செக்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணல பல கம்பெனிஸ் வந்து அதை வாங்கி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ அதனால என்னன்னா ஐபிஎம் வந்து டெவர் ஃபோர் ஃப்ரெண்டர்ஸ் இன் திஸ் ஸ்கேப் ஹார்ட்வேர்லயும் இருந்தாங்க அதை யூஸ் பண்ற பிற்காலத்துல வந்து சாஃப்ட்வேர்லயும் வந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஹார்ட்வேர்ல தான் ஆரம்பிச்சாங்க கம்ப்யூட்டேஷன்ல ஹார்ட்வேர் தான் ஸோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல இது வந்துருச்சு அதுதான் வந்து அந்த ப்ரோட்டோ ஐடி அதனால தான் அந்த தேர்ட் செகண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கும் தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனுக்கு நடுவில் அந்த ப்ரோட்டோ ஐடி போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறமும் வந்து ஒரு தியரட்டிக்கலான ஒரு கான்செப்டா இருந்துச்சு நம்ம எப்படி வந்து டெக்னால இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் லாஜிக்கை ஒரு டிஸ்க்ல ஸ்டோர் பண்ணி அதை ரெட்ரீவ் பண்ணி அது மூலமா ஒரு ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறதுங்கிறத நியூமேன் அப்படிங்கிறவர் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருந்தார் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர்ங்கிறதுக்கு பேசிக்கான ஐடியா பர்த் ஓகேவா ஸோ அவருக்கு கொடுத்த ஒரு ஐடியா நம்ம ஏன் அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணது மூலமா நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியாதா அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து நியூமேன் சொல்றாரு நியூமேன் வந்து இதே நைன்டீன் சிக்ஸ்டிக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரோட்டோ ஐடி அப்படின்னு நான் ஃபேஸ் பண்ற ஒரு டைம் பீரியட்ல இருக்கிறாரு அது பெரிய அளவுக்கு வளரல அப்ப அந்த ஐடியா பட் ஆனா அந்த ஐடியா அப்பயும் உருவாயிருச்சு நைன்டீன் எயிட் சிக்ஸ்டிஸ்க்கு முன்னாடியே உருவாயிருச்சு அப்புறம் வந்து நம்ம இப்ப வில்கினோம் சுகுமார் டவுன் சொன்ன மாதிரி ப்ரொடக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் ஆச்சு இப்போ வந்து லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு வேர்ல்ட் வார் ஒன் வந்து டூ வந்து இதெல்லாமே வந்து மார்க்கெட்ட வந்து ஒட்டிய ஒரு விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு மார்க்கெட்ல யார் டாமினன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு போட்டியின் விளைப்பாரா வந்து வந்த ஒரு விஷயங்கள் ஸோ அப்ப இண்டஸ்ட்ரியல் இந்த சோசியலிஸ்ட் பிளாக்கும் கேபிடலிஸ்ட் பிளாக்கும் அந்த போராட்டங்கள் இதெல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்க சமயத்துல டெக்னாலஜி வந்து ஃப்ளோரிஷ் ஆச்சு டெக்னாலஜி ஃப்ளோரிஷ் ஆச்சுன்னா என்ன சொல்றேன்னா பல டெக்னாலஜிக்கல்ஸ் வந்து சோவியத்ல இருந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சு அமெரிக்கால இருந்தும் உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு யூகே வந்து யூகே யூரோப் வந்து இல்ல வந்து ஒரு ஒரு கிராஜுவல் பேஸ்ல மெயின்டைன் பட் ரெண்டு காம்படிட்டிவ் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து அமெரிக்காவும் சோவியத் தான் இருந்துச்சு சோவியத் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஒரு டெக்னாலஜி வந்தாங்கன்னா அமெரிக்காட்டையும் ஒரு டெக்னாலஜி உருவாக்குனாங்க ஸோ அந்த காம்படிஷன் அங்க இருந்துச்சு அப்ப அந்த இதுல வந்து என்னன்னா தேர்ட் முக்கியமான வந்து தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் இப்ப இந்த தேர்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்து செமி கண்டக்டர் இல்ல லாஜிக்கல் ப்ரோக்ராம் இந்த மூலமா வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ப்ரொடக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்றது மூலமா இதுக்கு முன்னாடி இண்
ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்ற சர்வீஸ் பண்ற ஒரு கண்ட்ரியா தான் ஆரம் இப்ப இருக்கு பட் ஆனா ஆரம்ப காலத்துல அப்படி இல்ல இந்தியா வந்து ட்ரைங் டு காம்பிடேட் காம்பிடேட் வித் யூஎஸ் வித் சோவியத் ஓகேவா இப்ப இனிஷியலா வந்து நம்ம இந்தியன் காண்டெக்ஸ்டும் குளோபல் காண்டெக்ஸ்டும் நான் மிக்ஸ் பண்ணிதான் இல்ல சொல்ல போறேன் செவன்டிஸ் ஏன்னா அப்புறம் வந்து நம்மளால இது ஹோலிஸ்டிக்கா புரிஞ்சிக்க முடியும் ஒன்னு வந்து ரெண்டு பேர் முக்கியமா நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்க வேண்டும் ஒன்னு வந்து ஹோமி பாபா வந்து பிரசன்ட் மலபன்சி இவங்க ரெண்டு பேர்ல ஹோமி பாபா வந்து ஃபாதர் ஆஃப் அட்டாமிக் எனர்ஜி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றது ஓகே தட் இஸ் செகண்டரி ஸ்டெப் அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருந்த இடம் வந்து டாடா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பண்டமல் ரிசர்ச் ஓகேவா பிரசன்ட் இருந்தது வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இந்தியன் இந்தியன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட் ஓகேவா ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்னா வந்து தேர் இஸ் அ காம்படிஷன் பிட்வீன் போத் இவங்க ரெண்டு பேர்னா வந்து த டெக்னாலஜி அதாவது இந்த கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டேஷன் டெக்னாலஜி இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வரதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஆட்களா இருந்தாங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த யூனிவேக் அண்ட் ஐபிஎம் ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஒன் இப்போ ஐபிஎம் தான் நான் பாயிண்ட் ஏற சொல்லிட்டேன் ஸோ ஐபிஎம் தான் வந்து இந்த உலகம் ஃபுல்லா வந்து இந்த கம்ப்யூட்டேஷன் டெக்னாலஜியை உலகம் ஃபுல்லா கொண்டு போய் சேர்த்தவங்க ஸோ இந்த ஐபிஎம் ஓட ரெண்டு சிஸ்டத்தை வந்து ரெண்டு பேரும் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபர்ஸ்ட்ல யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பட் இதுக்கு முன்னாடியே பிரசாண்ட் டே வந்து ஒரு விஷயம் பண்ணாரு பிரசாண்ட் டேவும் ஹோமி பாபாவும் அப்ப இருந்த நேருவோட சயின்டிபிக் அட்வைசர்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ பிரசாண்ட் டேவும் பிரசாண்ட் டே என்ன பண்ணாருன்னா நைன்டீன் பிப்டி டூல வந்து இந்தியாலேயே வந்து செல்ஃப் மேட் இந்தியாலே மேட் பண்ண ஒரு கால்குலேட்டரை வந்து நேருக்கு வந்து பிரசன்ட் பண்ணாங்க பட் அதுக்கப்புறம் கிக் ஆஃப் ஆகல ஹோமி பாபா வந்து இந்தியால ஒரு வந்து இவ நான் சொன்ன நியூமேன் நியூமேனோட சாப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர் சாப்ட்வேரோட பேசிக் சொன்னவரு அப்படின்னு சொன்னல அந்த ஹியூமேன் சொன்ன அப்ரோச்ச ஹூமி பாபா வந்து ஒரு செல்ஃப் இந்தியாலே மேட் பண்ண ஒரு கம்ப்யூட்டரை கிரியேட் பண்ணாங்க இது ரெண்டும் வந்து நேருக்கு அன்னைக்கு பிரசன்ட் பண்ணாங்க பட் நேருக்கு அன்னைக்கு வந்து சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு நேரு அன்னைக்கு வந்து இந்தியா வந்து மிகப்பெரிய வறுமையில இருந்துச்சு இந்தியா வந்து அன்றாட செலவுக்கே வந்து பெரிய பிரச்சனை இருந்துச்சு இந்தியாவில ப்ரொடக்ஷன் போர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகல இந்தியாவோட வளர்ச்சி வந்து பெரிய அளவுக்கு பின்தங்கி லிட்ரஸி ரேட் கம்மி ஆச்சு எல்லாமே ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருந்துச்சு அப்ப இந்தியா வந்து இந்த சிஸ்டம் நான் இப்ப சொல்றேன் யூனிவேக் ஐபிஎம் இதெல்லாம் வாங்கறது கூட இப்ப யூனிவேக் ஐபிஎம் வந்து ஐஎஸ்எஸ் ஐஎஸ்ஐ வாங்கிட்டு ஐஎஸ்ஐ வந்து இட்ஸ் இந்தியன் ஓன் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஓன் இன்ஸ்டிடியூட் பட் டாடா இன்ஸ்டிடியூட் வந்து அப்ப வந்து ஜேஆர்டி டாடா வந்து ஃபண்டிங் பண்ணிருந்தாரு பட் ஐஎஸ்ஐ வந்து ஒரு நாள் ரன் பண்றதுக்கு இந்த ஐபிஎம் ஃபோர் நாட் ஒன் யூனிவேக் வச்சு ரன் பண்றதுக்கு அன்னைக்கு வந்து பத்து லட்ச ரூபா ஒரு மாசத்துக்கு பத்து லட்ச ரூபா செலவாச்சு அன்னைக்கு வந்து நேரு வந்து பல முறை வந்து பார்லிமெண்ட்ல வந்து இந்த இஷ்யூ பேஸ் பண்ணாரு நம்மனால வந்து உணவே மக்கள் கொடுக்க முடியல நம்ம ஏர் பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரன் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நேரு கணிக்க இருந்துச்சு அதனால வந்து அவங்கனால வந்து இந்தியால மேட் பண்ண ஒரு கம்ப்யூட்டரையோ இல்ல வந்து ஒரு கேல்குலேட்டரையோ வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போக முடியல பட் என்ன பண்ணாலும் ஹோமி பாபாவோ பிரசன்ட் ஆகோ அந்த டிரைவ் அவுட்ல டெஸ்ட் ஒரு என்னன்னா ஐபிஎம் டர்னும் இந்த வந்து சிடிசி அதை சிடிசி அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இன்னும் இவங்க கிட்ட வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் வாங்குறாங்க இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு வெஸ்டர்ஸ் எப்பயுமே இருக்கு இந்தியன்ஸ் ஆர் பார்பேரியன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இந்தியன்ஸ் கொடுத்த எல்லா சிஸ்டமும் வந்து வந்து செகண்ட் ஹண்ட் சிஸ்டம் ஓகேவா ஸோ இது இந்தியன்ஸ்க்கு யாருக்குமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹண்ட் சிஸ்டமே கொடுக்க மாட்டாங்க ஐபிஎம் ஸோ அங்க யாராவது அமெரிக்கா ஏன்னா அமெரிக்கா வந்து டென் இயர்ஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஹெட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட் ஸோ அவங்க வந்து ஏற்கனவே டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அங்க யூஸ் பண்ண செகண்ட் ஹண்ட் சிஸ்டம் வந்து இந்தியாவுக்கு இறக்குமதி சிஸ்டம்னா என்ன ஒரு அன்னைக்கு இருந்த சூழ்நிலை ஒரு ரூம் சைஸ்க்கு இருக்கும் ஸோ அதை இறக்குமதி பண்ணி அதை ரீஃபேக்ரி ரீஃபிராக்ரியேட் பண்ணி அதை வந்து இந்தியன்ஸ் செல் போடுவாங்க ஸோ இதுதான் ஐபிஎம் அன்னைக்கு இந்தியாவில் பண்ண பிஸ்னஸ் அதுதான் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல அவங்க இந்தியாவில் கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது அதுதான் பண்ணாங்க வெளிநாட்டுல இருந்து பழைய சிஸ்டம் இம்போர்ட் பண்ணி அதை ரீஃபேக்ரியேட் பண்ணி விற்பாங்க இந்தியாவுக்கு அது முக்கியமா இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெண்டாவது வந்து சில இந்தியன் அன்னைக்கு இருந்த டெவலப் கேபிட்டலிஸ்ட்கும் விற்பாங்க பர்மா ஆயில் எஸ்ஓ அவங்கெல்லாம் கூட அன்னைக்கு இருந்த சிஸ்டம்ஸ் வாங்குனாங்க ஸோ இவங்க எல்லாம் வந்து அன்னைக்கு மேஜரா வந்து ஐபிஎம் ஓட ப்ராடக்ட்ஸ்
டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப இந்த ப்ராசஸ்ல அடுத்த ஐபிஎம் இந்தியாவுக்கு வந்து ஏன்னா இந்தியாவில் பொட்டன்ஷியல் மார்க்கெட் அதிகமா இருக்கு அப்படி ஏன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து எல்ஐசில யூஸ் பண்ணாங்க ரயில்வேஸ் மிலிட்ரி எல்லா பப்ளிக் செக்டர்லயும் வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்றதுன்னு ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க ஸோ அந்த முடிவுனால என்னன்னா மார்க்கெட் பெருசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஐடி கம்பெனி ஆரம்பிக்குதுன்னா அது வந்து ஐபிஎம் தான் ஸோ ஐபிஎம் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் அவங்களுக்கு வந்து அந்த மார்க்கெட் தான் பெருசு அப்படின்னு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டிசிஎஸ் ஸோ இப்போ டிசிஎஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எங்க டிசிஎஸ் திடீர்னு ஒரு ஜம்ப் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் அந்த டிஃபார் டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் ஸோ என்னன்னா ஜே ஆர்டி டாடா எப்பயுமே ஒரு கேபிட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு இருக்க உபரி உபரி உற்பத்தி உற்பத்தி ஒரு சர்ப்ளஸ் அந்த சர்ப்ளஸ் வந்து வேற ஒரு செக்டர் மூலமா ஏதாவது ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ண முடியும் இல்ல வந்து வேற ஏதாவது புது இனோவேஷன் மூலமா வந்து ஒரு புது இண்டஸ்ட்ரியை வந்து இந்த நாட்டுல மார்க்கெட்டை பிடிக்க முடியுமா இல்ல நான் உற்பத்தி பண்ணி விற்க முடியுமா அப்படின்னு பாத்துட்டே இருப்பாங்க ஸோ தட் டிரைவிங் போர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து ரிசர்ச்ல இன்னைக்கும் வந்து இருக்கு டாடா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரிசர்ச் வந்து இன்னைக்கும் இருக்கு அவங்க இன்னும் நிறைய ரிசர்ச் பண்றாங்க நிறைய நிறைய புதுசு விஷயங்களை கொண்டு வராங்க ஓகேவா அது வந்து புது புது விஷயங்களை கொண்டு வந்து அதை சி ஒரு வேங்கல்ல நீங்க நம்ம நம்மள வந்து சுத்தி இருக்கவங்களா சொல்லுவாங்கன்னா புது ஐட்டம்ஸ் வந்து டாடா கொண்டு வந்து டாடா இஸ் நோன் ஃபார் இந்தியன் மார்க்கெட் இல்ல வந்து இந்தியன் பிரைட் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அல்டிமேட்லி டாடா ஜே ஆர்டி டாடா வந்து யாரா இருந்தாலும் சரி இட்ஸ் அல்டிமேட்லி இட் ப்ராஃபிட் அட் மோட்டிவ்ஸ் ஓகே ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துல தான் அவங்க வந்து அந்த இனோவேஷனை கிரியேட் பண்றாங்க அந்த இனோவேஷன் மூலமா தான் டிசிஎஸ் உருவாக காரணமா இருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் டிசிஎஸ் வந்து ஏதோ ஒரு வாரத்துல இருந்து குடிச்சல இதுக்கு அப்புறமும் நம்ம பார்க்க போற சில கம்பெனியும் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் தட் ஜஸ்ட் ஒரு அப்படியே குடிச்சல்ல ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஃபீல்ட்ல இருக்கிறாங்க இந்த ரிசர்ச் ஃபீல்ட்ல இருக்கிறாங்க They have used all the missions. அப்ப டிசிஎஸ் ஆரம்பிக்கும் போது என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க அதே மிஷின் தான் யூஸ் பண்ணாங்க டிஃபார்ல வந்து ஐபிஎம் மிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதே மிஷின்ஸ் தான் இவங்க டிசிஎஸ்ல யூஸ் பண்ணி சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்றாங்க இப்ப வந்து இது முன்னாடி முன்னாடி ரிசர்ச் மட்டும் வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா இப்ப சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சர்வீஸ் பண்ணும் போது என்னன்னா பேசிக்கா ஐபிஎம் வச்சு யார் யாரெல்லாம் இந்தியாவில யூஸ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கான ரெண்டரிங் சர்வீஸ் பஞ்ச் கார்டு பஞ்ச் கார்டு வச்சு பண்றது தான் பேசிக் சர்வீஸ் இப்ப அந்த பஞ்ச் கார்டு வச்சு என்னென்ன சர்வீஸ் பண்ண முடியும் அதை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க இந்தியால அப்ப டிசிஎஸ் ஆரம்பிக்கப்பட்டு டிசிஎஸ் ஆரம்பிக்க போறும்போது வந்து இந்தியாவில வந்து ஸ்டில் வி ஆர் நாட் இட்ஸ் நாட் ஃபார் இந்தியன் மார்க்கெட் அப்படிங்கிற ஒரு இந்தியால இருந்து உற்பத்தி பண்ணி வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் அனுப்பல நம்ம எதுவும் இந்தியால இருந்து சாஃப்ட்வேரோ இல்ல டெக்னாலஜியோ இல்ல கம்ப்யூட்டர்ஸோ உருவாக்கி நம்ம வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பலாம் இட்ஸ் ஆல் ஃபார் பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிஸ் ஆர் சர்டன் பிகர் கேபிடலிஸ்ட் டியூரிங் தட் டைம் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அதுக்கடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டிஸ் டூ பெருசா க இந்தியாவுக்குன்னு வந்து ஒரு ஐடியில பாலிசியோ இல்ல வந்து டெக்னாலஜியில பாலிசியோ எதுவுமே கிடையாது அப்ப இந்தியா வந்து ஒரு நைன்டீன் செவன்டிஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் உருவாக்கி என்ஜி கே மேனன் தான் வந்து பாலிசிஸ் உருவாக்குறாங்க அந்த பாலிசிஸ்ல ஒரு ரெண்டு மூணு கமிட்டிஸ் உருவாக்குறாங்க ஸோ அதுல தான் வந்து என்சிஎஸ்டி என்சிஎஸ்டிங்கிற நேஷனல் சென்டர் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் டெக்னிக்ஸ் அப்புறம் வந்து நேஷனல் சென்டர் ஃபார் சாஃப்ட்வேர் டெக்னாலஜி என்சிஎஸ்டி இஆர் நெட்டுங்கிறது எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச் இன் கம்ப்யூட்டர் ஸோ இந்த வந்து நைன்டீன் செவன்டிஸ்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்தியா வந்து சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நைன்டீன் நைன்டிஸ்க்கு அப்புறம் தான் இந்தியா வந்து கம்ப்யூட்டர் பற்றி தெரிஞ்சு சிச்சுவேஷன் எல்லாம் இல்லை வி ஆர் பார் ஹெட் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூலேயே வந்து ஐஎஸ்ஐ ஆரம்பிச்சு நம்ம ஐபிஎம் அப்பயும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஸோ அப்போ நைன்டீன் செவன்டிஸ்லேயே நம்ம கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி பாலிசிஸ் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்போ ஏன்னா இந்தியா வாஸ் ட்ரைங் டு கேச் அப் வித் ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு அந்த டிரைவிங் இருந்துச்சு ஸோ இதுல என்னன்னா நான் அதான் ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ்ல ஐபிஎம் வந்த பிறகு ஐபிஎம் வந்து ஏன் இந்த பாலிசிஸ் வரத்துக்கான பின்புலமும் கொஞ்சம் பார்த்தோம்னா ஐபிஎம் வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்ப மேபி சம் ஐபிஎம் எம்ப்ளாயிஸ் தான் பண்ணிச்சுங்க ஐபிஎம் வந்து அன்னை இந்த லிட்ர
இது நடந்துச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ் நடந்துச்சு மறுக்கிறதுக்கு மறிக்க மறிக்க எதுவும் இல்லை ஸோ எல்ஐசில வந்து நைன்டீன் செவன்டீஸ்ல வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி வந்து ஐபிஎம் சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க அப்ப வந்து அப்ப வந்து எல்ஐசி ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன் வந்து அப்போஸ் பண்றாங்க அப்ப இருந்த ஒரு ஒர்க்கர்ஸ்ல ஒர்க்கர் லீடர் ரெப்ரஸன்டேஷன் பேங்களூர்லாம் இதுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஐபிஎம்ஏ வந்து கேம்பெயின் நடக்குது ஐபிஎம் வந்து எம்ப்ளாயோட ஒர்க் ரிமூவ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஜார்ஜ் பண்டஸ் பெர்னஸ் லெவல்ல போராட்டங்கள்லாம் நடக்குது ஸோ அப்ப வந்து இருந்த கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்றாங்க அவர் இல்லைனா பக்ரான் துப்ளே அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரேட் யூனியன் லீடர் தலைமையில அந்த கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணப்படுது அப்ப வந்து ஐபிஎம் வந்து அந்த கமிட்டிக்கு முன்னாடி உட்காந்து எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்புறம் பக்ரான் டப்ளே வந்து பல இந்த நாட்டுல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்க டெக்னாலஜிஸ் எல்லாத்தையும் அசஸ் பண்றாரு என்ன நடக்குதுன்னு அசஸ் பண்றாரு சோவியத்ல வந்து என்ன நடந்துட்டு டெக்னாலஜி ரெவல்யூஷன் என்ன நடந்துருக்கு அதுல எப்படி எம்ப்ளாயிஸ் மெயின்டைன் பண்றாங்க என்ன நடக்குது அப்படிங்கறத பாக்குறாரு ஸோ எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி பார்லிமெண்ட்ல ஒரு ரிப்போர்ட் வைக்கிறாங்க அந்த அந்த பார்லிமெண்ட் ரிப்போர்ட்டை வந்து ஒரு புக்லெட்டாகவும் அடிச்சு ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாரும் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து ஒரு அப்போசிஷன் இருந்துச்சுன்னா இருந்துச்சு பட் அது எந்த விதத்துலயும் வந்து இந்தியாவில வந்து டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்டை தடுக்கவே இல்லை ஓகேவா எந்த விதத்துலயும் வந்து இந்தியாவில வந்து ஐடி வளர்ச்சியை தடுக்கவே இல்லை சில பொய்கள் வந்து நம்ம சுத்தி இருக்க கேபிடலிஸ்ட் வேர்ல்டு வந்து கட்டிக்கிட்டே இருக்கு அப்போஸ்ட் டெக்னாலஜி பி அப்போஸ்ட் டெக்னாலஜி அது பொய் அது வந்து அப்டேட்டா நம்ம அப்படி ஒண்ணும் பண்ணவே இல்லை சில லட்டை மூணு நடந்த மாதிரி எல்ஐசி ஒர்க்கர்ஸ் போய் கம்ப்யூட்டர் அடிஷன் ஒர்க்ல இல்ல வந்து தூக்கி போட்டு எரிக்கல டெரோஸ் அப்போஷன் டெஃபினெட்லி டெரோஸ் அப்போஷன் சோ அப்ப அந்த அப்போசிஷன் வந்து அட்ரஸ் பண்ணாங்க அட்ரஸ் பண்ணும்போது பஹ்ராம் பஹ்ராம் என்ன சொல்றாருன்னா இது வந்து நம்மளோட ஒர்க்கை வந்து எஃபிஷியா மாத்தும் நம்மளோ இது மாதிரி வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எந்த பாதிப்பு இருக்காரு பாதிப்பு இருந்தா ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன் தட்டி கேட்கும்னு சொல்றாங்க இதுல முக்கியமான விஷயம் இன்னைக்கும் வந்து எல்ஐசில வந்து டெக்னாலஜி கொண்டு வந்ததுனால எந்த ஒர்க் லாஸும் நடக்கல அதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருந்தது அங்க இருந்த ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன் இதை வந்து நம்ம இந்த டாட்டா நான் இங்கேயே ஓப்பனா விடுறேன் நம்ம லாஸ்ட்ல ஒரு இடத்துல கனெக்ட் பண்ணுவோம் இந்த டாட்டா ஸோ ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன் அத இன்னைக்கும் வந்து எல்ஐசிலயும் இந்தியன் ரயில்வேஸ்லயும் மோர் தென் ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ் டூ டுவெல் லேக்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்றாங்க இந்தியன் ரயில்வேஸ்ல டுவெல் லேக் எம்ப்ளாயிஸ் ஒர்க் பண்றாங்க எந்த ஒரு டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி மாற்றத்தினாலையும் எந்த ஒரு வேலைகளுக்கும் நடக்கல ஒர்க்கர்ஸ் யூனியன்ஸ் வேர் வித் தெம் டில் வித் தெம் அந்த டெக்னாலஜி அப்போஸ் பண்ணோங்கிறதும் ஒரு போகஸான கிளைம் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு போகஸான கிளைம் என்னன்னா இது வந்து இந்த இந்தியன் ரயில்வே எல்ஐசி ஒரு ஸ்ட்ரகிள் நடந்துட்டு இருக்கும்போது என்னன்னா ஐபிஎம் எப்பயுமே வந்து நான் சொல்லுங்க இட்ஸ் லூட்டிங் த வேர்ல்ட் அவங்க அவங்களோட ஒரு தவறான ஒரு நடத்தை இப்ப இதுவும் வந்து கேபிலிஸ்டும் வந்து இல்ல வந்து நம்மளை சுத்தி இருக்கிற நாஸ்காமோ இல்ல பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லாம் சொல்றது ஐபிஎம் எக்ஸிட் ஆயிட்டாங்க அதனாலதான் இந்தியாவில வந்து ஏர்லியாவே நம்ம டெக்னாலஜி பிடிக்கல நைன்டிஸ்க்கு அப்புறம் தான் நம்ம டெக்னாலஜி பிடிச்சோம் அதனாலதான் வந்து லேட்டா வளர்ந்தோம் அப்படிங்கிறது எல்லாம் பேசுவாங்க நிறைய பேர் ஐபிஎம் எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு இந்தியா விட்டு அப்படின்னு சொல்லி அந்த எக்ஸிட்டுக்கு பின்னாடி இருக்க வரலாறு யார்ட்ட கேட்டீங்கன்னா யாரும் சொல்லவே மாட்டாங்க ஐபிஎம் வந்து லிட்ரலி அன்னைக்கு லூட் பண்ணிருந்தாங்க உலகத்தையே இந்தியாவில மட்டும் அது நடக்கல இந்தியாவில மட்டும் அவங்க எக்ஸிட் ஆகல அது முட்டும் புரிஞ்சுக்கணும் பிரேசில் எக்ஸிட் ஆனாங்க பிரான்ஸ்ல எக்ஸிட் ஆனாங்க அது அதே டைம்ல அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா ஐபிஎம் வந்து அன்னைக்கு வித்த அதாவது சொல்ற செகண்டரி ப்ராடக்ட விட்டாங்க ஒரு நாட்டுல யூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட் எடுத்து வந்து இந்தியால விற்றாங்க அப்படி விற்க முறை என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்தியால வந்து ஒரு பிரைஸ் கோட் பண்றாங்கன்னா அது இந்தியன் பிரைஸ்ல கோட் பண்ண மாட்டாங்க இப்ப பத்து லட்ச ரூபா அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அப்படின்னா அந்த பத்து லட்ச ரூபாவை வந்து ஃபைனல் டீல் பண்ணும்போது பத்து லட்சம் டாலரா மாத்திருவாங்க பத்து லட்சம் டாலரா மாத்தும் போது என்னன்னா பிரைஸ் ரேட் வந்து கிட்டத்தட்ட பிப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு இதை வந்து ஆடிட்டிங் அப்போ இந்தியன் கவர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்குது இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த இந்தியன் கவர் இந்தியன் இந்தியன் பப்ளிக் செக்டர் கம்பெனிஸை ஏமாத்துறாங்க ஐபிஎம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க இது வந்து பார்லிமெண்ட்ல டிஸ்கஷன் ஆகுது இந்த பார்லிமெண்ட் டிஸ்கஷன் அப்போ தான் வந்து தே ஹவ் ஐடென்டிஃபைட் லாட் ஆஃப் மிஸ் ப்ரொபோஷனிங் போர்ட் ஃப்ரம் ஐபிஎம் ஓகேவா இதை வந்து சேலஞ்ச் பண்ணி ஐபிஎம் வந்து இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் கேட்கறாங்க இந்த எக்ஸ்பிளேஷன் கேட்கற சமயத்துல எமர்ஜென்சி வந்துருது அதனால வந்து சில நடக்க நடக்க முடியாம சொல்லியிருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் வந்த
இந்தியா வந்து இந்தியாவில் கம்பெனி இருக்குன்னா பேர் ஆனால் எந்த சர்வீஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ் நீங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது செகண்ட் டிமேண்ட் தேர்ட் டிமேண்ட் வந்து இந்தியாவில் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் அங்கே இருந்து யூஎஸ்ல இருந்தோ யூகேல இருந்தோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொண்டு வர இந்தியாவில் சாஃப்ட்வேர் டிவிஷன் ஓப்பன் பண்ணுவோம் இங்கே இருந்தால் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறது மூணு டிமேண்ட் இந்த மூணு டிமாண்டை ஐபிஎம் ஏற்றுக்கவே தயாராக இல்லை ஸோ இந்த மூணு டிமாண்ட் ஏற்றுக்கனால தான் ஐபிஎம் வந்து நைன்டீன் செவன்டி செவன்ல செவன்டி எயிட்ல எக்ஸிட் ஆனாங்க ஸோ இதுதான் நம்ம நடந்த விஷயம் சி இந்த மூணு டிமாண்டை இன்னைக்கு நீங்க கேட்டீங்கன்னா இது எங்கேயாவது வந்து இட்ஸ் கான்ஃபிளிக்ட் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாயியா கிடையாது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் நேஷனா கிடையாது இட்ஸ் கான்ஃபிளிக்டிங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ஐபிஎம் ஸோ அப்ப அதை வந்து இன்னைக்கு என்னன்னா பூதாகரமா வந்து அன்னைக்கு இருந்த லெப்ட் லீடர்ஸ் எல்லாம் வந்து அன்னைக்கு இருந்த ட்ரேட் யூனியன் லீடர்ஸ் அன்னைக்கு இருந்த ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் இது அன்னைக்கு இருந்த கொஞ்சம் லீனியன் லெப்ட் லீனியன் கவர்மெண்ட்னால இதெல்லாம் நடந்துருச்சு ஜார்ஜ் பண்ணா ட்ரேட் யூனியன்னால வந்து அதை போஸ்ட் பண்ணிட்டாரு அதனால இதே டைம்ல கொக்க கோலாவும் வெளியே போட்டுச்சு இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பிம்பத்தை கிரியேட் பண்ணோம் இதெல்லாம் போய் உண்மையா பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நடந்துச்சு ஐபிஎம் லூட் பண்ணாங்க அதே சமயம் இந்த ப்ராப்ளம் நடந்துச்சு இதை போய் என்னன்னா லாபி எல்லாம் பண்ணாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் எல்லாம் பேசி அங்க இருந்து ஜார்ஜ் போன் பண்ணி இதெல்லாம் லாபி நட பெரிய லாபி நடந்துச்சு அதையும் மீறி நீங்க இந்த மூணு கண்டிஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இருங்க இல்லைன்னா கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கிளம்பிட்டாங்க இப்ப கிளம்பும் போது என்னாச்சுன்னா ப்ராப்ளம் வந்து இந்தியாவில வந்து அப்ப வந்து மேஜரா இருக்க பப்ளிக் செக்டர் எல்லாத்துலயுமே வந்து ஐபிஎம் ப்ராடக்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அது எல்ஐசியா இருக்கட்டும் மிலிட்ரியா இருக்கட்டும் இல்லை வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸா இருக்கட்டும் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆயில் கார்பரேஷன் இருக்கு எல்லாத்துலயுமே ஐபிஎம் சிஸ்டம்ஸ் இருந்துச்சு ஐபிஎம் சிஸ்டம்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஆப்ரேட் பண்ண ஐபிஎம் ஓட நோக்கம் என்னன்னா நான் எக்ஸிட் ஆயிட்டா இந்தியனால வந்து ஒரு ஒரு மாசமும் தாக்கு பிடிக்க முடியாது நம்ம காலில் வந்து உழுந்துருவாங்க நீ எப்படியாவது வந்து என் சிஸ்டம்லாம் சப்போர்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அப்படிங்கிற வீட்டுல அப்ரெக்டா பிரான்ஸ்ல உட்காந்துட்டு அவரோட சிஏ வந்து க்ளோஸ் பண்ணாரு இந்த இதை ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் போது இந்தியாவில வந்து ஒரு சில அதே சமயத்துல வெஸ்டர்ன் வேர்ல வந்து மைக்ரோசாப்ட் வளருது ஜியூஐ பேஸ்ட் இன்ஃபேஸ் எல்லாம் வளருது அங்க வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போறாங்க ஸோ நம்மளா சொல்றல டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு ஸோ அந்த டெக்னாலஜி டிஃபரன்ஸ்ல வந்து அவங்க வந்து அடுத்த கட்டத்து ஐபிஎம் சிஸ்டம் எல்லாம் தாண்டி இப்ப ஜியூஐ பேஸ்ட் போயிட்டாங்க ஸோ அந்த ஜியூஐ பேஸ்ட் பண்ணும்போது சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து இன்னும் இன்ட்ராக்டிவா மாறுது அதை மூலமா வந்து அந்த ஸ்டோர் டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் வருது ஸ்டோர் டெக்னாலஜிஸ் மூலமா என்னன்னா நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸ்டோர் பண்ற மூலமா ஒரு மிஷினரி என்னால வந்து கம்ப்யூட்டர் மூலமா ஏற்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது இந்தியால அதே சமயத்துல என்ன நடக்குதுன்னா இப்ப ஐபி மெக்ஸிட் ஆனும்போது என்ன நினைச்சுன்னா இந்தியன்ஸ் என்னால ஒரு நாளுக்கோ தாக்கு பிடிக்க முடியாதுன்னு நினைச்சு பிரேக் பண்றதுக்கு ரெண்டு விஷயம் நடக்குது ஒன்னு வந்து அன்னைக்கு இருந்த கேபிலிஸ்ட் யார் யாரெல்லாம் ஐபிஎம் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கம்பெனி உருவாக்குறாங்க அட்டா சிஎம்எஸ் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டரிங் சர்வீஸ் சாரி கம்ப்யூட்டர் மெயின்டெனன்ஸ் சர்வீஸ் ஸோ அந்த ச கம்பெனி வந்து சேர்மனாக யாரை போடுறாங்கன்னா ஐபிஎம்ல வந்து அப்போ எக்ஸிட் ஆகும் போது யார் சிஓ இருந்தார்னா போஹ்ரான் அப்படிங்கிற சிஓ இருந்தார் அவருக்கு வந்து அன்னைக்கு மதிப்பில் ஒரு மாஸ்டர் அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பளம் கொடுத்து சிஎம் சிஎம்எஸ்க்கு ஹெட்டாக போட்டு இனிமேல் நீங்கள் எங்கள் கம்பெனியில் இருக்க சிஸ்டம்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு டீம் பில்ட் பண்ணி எங்கள் சிஸ்டம்லாம் மேனேஜ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேப்டிஸ் கொடுக்குறாங்க பட் இந்தியா கவர்மெண்ட் வந்து அப்போ சேலஞ்ச் பண்ணுறாங்க அப்ப சார்ஜ் பண்ணாண்டர்ஸும் சரி அன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரி மினிஸ்டர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணாஸ் இருக்காரு சார்ஜ் பண்ணஸ் சரி அன்னைக்கு இருந்த டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா அன்னைக்கு இருந்த ஐபிஎம் எம்ப்ளாயிஸ் யாரெல்லாம் இங்க இந்தியாவில இருந்தாங்களோ இந்தியன் கம்பெனியில இருந்தாங்களோ அவங்க எல்லாத்தையும் வந்து சிஎம்சிக்கு கொண்டு வராங்க ஓகே அன்னைக்கு இருந்த யா எந்த எம்ப்ளாயும் வந்து ஐபிஎம் ஓட போல எல்லா எம்ப்ளாயிஸ் இதுவும் நான் அடுத்த லாஸ்ட்ல கனெக்ட் பண்றேன் ஸோ ஐபிஎம் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாரும் வந்து சிஎம்சிக்கு வராங்க சிஎம்சி இன்னைக்கும் இருக்கு இந்த கம்பெனி இன்னைக்கு இருக்க எல்லா கவர்மெண்டோட மெயின்டெனன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றதும் அவங்க தான் ஸோ இங்க சிஎம்சி உருவாக்குற பர்பஸ் இது ஐபிஎம் எக்ஸிட் ஆனோடனே நம்ம வீழ்ந்துருவோம்னு நினைக்கும் போது இட் வாஸ் சிஎம்சி இட் டுக் அப் ஓகேவா நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல சிஎம்சி வருது ஸோ சிஎம்சி சிஎம்சி வரும்போது இட் வாஸ் எக்ஸ் எல்லா எக்ஸ் ஐபிஎம் எம்ப்ளாயிஸ் அவங்க வந்து இந்தியன
இந்தியனுக்கு தேவையான எல்லா டெக்னாலஜி ப்ரொவைட்டும் பண்றதா இருந்தாங்க ஏஷியன் கேம்ஸ் அன்னைக்கு ஏஷியன் கேம்ஸ் நடந்துச்சு அப்ப ராஜீவ் காந்தி பிரைம் மினிஸ்டர் இருந்தாரு அப்ப ராஜீவ் காந்திக்கு ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு இத வந்து ஒரு பெரிய டெக்னாலஜி பூம் கொடுக்கணும் இந்தியா வந்து ஒரு டெக்னாலஜி ட்ரிவன் இது அப்படின்னு காட்டணுங்கிறதுக்காக அன்னைக்கு இருந்த எல்லா கேம்ஸையும் வந்து டெக்னாலஜியை கனெக்ட் பண்ணும் அது மூலமா பண்ணும் அப்படிங்கறது ஒரு சேலஞ்ச் இருந்துச்சு அப்போ ஒரு மினிஸ்ட்ரி கூட்டம் நடக்கும் போது கேட்கும் போது ஒரு செட் ஆஃப் ஆல் பியூரோக்ராட்ஸ் அன்னைக்கு இருந்த டெக்னோக்ராட்ஸ் எல்லாமே என்ன சொன்னாங்கன்னா இது வந்து பப்ளிக் லிமிடெடா பண்ண முடியாது ஃபாரின் கம்பெனிஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் நம்ம திருப்பியும் வந்து ஐபிஎம் கூப்பிடணும் இல்ல வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் கூப்பிடணும் அப்போ அவங்களால மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ஐசி ஸ்டூடப் நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக் சென்டர் என்ன நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக் சென்டர் வந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸ் முன்னாடி ஃபார்ம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அந்த செக்டர் அந்த என்ஐசி வந்து டே ஜம்பிங் டு டப்ளை அவங்க வந்து நைன்டீன் எயிட்டி டூல இந்தியாலேயே வந்து பில்ட் பண்ண டெக்னாலஜிஸ் வச்சு Uh, we built the uh, entire and the uh, asian games it have an other technologies on and we built it our own uh, technologies apdi vandu nss pannanga anniki mudinjichu ibm veliya pona peragum na we were able to do ana vandu iniki vandu wrong picture vandu tech companies build panikitte irupanga capitalist nascam ellarum build pandra enna na india was in the period of darkness between uh, 1976 to uh, 1990 liberalization because of ibm exit அப்புறம் <laughs> 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 எப்படி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க டிபார்ட்மெண்ட் டெக்னாலஜி கொண்டு வராங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து ஐடிஇஎஸோட ஹிஸ்ட்ரி இந்தியாவில் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ ஐடிஎஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நைன்டீன் செவன்டிஸ் டு நைன்டீன் எயிட்டிஸ்லேயே வந்து வெஸ்டர்னில் வந்துருச்சு இப்போ வெல்கின் சொன்ன மாதிரி வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வரும்போது அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான சர்வீஸ் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ்க்கான சப்போர்ட் இதெல்லாம் வரும்போது அதுக்கான ஆன் கால் சப்போர்ட் ஆஃப் கால் சப்போர்ட் இது எல்லாம் வந்து அங்கே வெஸ்டர்னில் வர ஆரம்பிச்சிச்சு அங்கே ஒரு ஸ்டெடி ஃபேஸில் பெரிய அளவுக்கு டெவலப் ஆரம்பம் ஆரம்பிச்சிச்சு பட் இந்தியாவுக்கு வரத்துக்கு பெரிய தடங்கள்லாம் இருந்துச்சு இந்தியா வந்து இட் வாஸ் நாட் கனெக்டட் வித் வேர்ல்டு அன்னைக்கு வந்து ஒரு தனி டூல பத்த டிவி தான் யார்கிட்டையாவது ஒரு சேட்டலைட் போன் இருக்கும் இல்ல வந்து ஒரு எங்கேயாவது ஒரு டெலிஃபோன் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு ரேரஸ்ட் ஆஃப் ரேரஸ்ட் சினாரியோட இருந்துச்சு டெக்னாலஜி அந்த சமயத்துல திருப்பி வந்து இட் வாஸ் பப்ளிக் செக்டர் எம்டிஎன்எல் அண்ட் விஎஸ்என்எல் இந்தியாவில வந்து பெரிய அளவுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி டே கிரியேட்டட் காரிடர்ஸ் டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் டெலிஃபோன் இது அது எல்லாமே கிரியேட் பண்றாங்க இந்த கிரியேஷன் நடக்கும் போது இந்தியாவில் வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு மார்க்கெட் ஆஃப் டெலிகாம் அப்படி கிரியேட் ஆகும் ஸோ இது வந்து அடுத்த கட்ட இந்த டெக்னாலஜி வளர்ச்சிக்கு நம்ம உண்டு ஸோ இப்போ இதுவரை நம்ம சொன்னதுல எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சமரியா பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் மோர் ட்ரிவன் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் நான் பேசினது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ட்ரிவன் ஓகேவா இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஃபார் வெல்ஃபேர் ஆஃப் பீப்புள் ஃபார் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த நேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் இல்ல எம்ப்ளாயிஸ் வந்து பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கவே படல ஓகேவா பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பு எல்லாம் இருந்துச்சு அங்கேயும் இங்கேயும் சிலர் இருந்துச்சு ஆஹ் ஹிகப்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு பட் ஆனா பெரிய அளவுக்கு பாதிக்கப்படல இப்ப இங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு நம்ம நோடுறோம் இப்ப இங்க அடுத்த கட்டம் நோர் பார்த்தா நியூ லிபரல் இப்ப வெல்கின் சொன்ன பேசஸ் ஆஃப் நியூ லிபரல் பார்த்த போது இந்த கட்டத்துல ஒரு பெரிய டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் வருது நியூ லிபரல் பாலிசி வந்து அடாப்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப ராஜீவ் காந்தி வரும்போது ராஜீவ் காந்தி என்ன பண்றாருன்னா எஃப்டிஐ உள்ளார் விடுறாரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எஃப்டிஐ இன் ஐடி செக்டர் விடுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இதனால என்ன பன்னாட்டு கம்பெனிகள் வந்து இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணி இங்கே ஆஃப் ஷோரில் சில சென்டர்ஸ் உருவாக்க ட்ரை பண்ணாங்க டாடாவோட சேர்ந்து சில கம்பெனிஸ் எல்லாம் கொலாபரேட் பண்ணி இங்கே ஆஃப் ஷோர் டெலிவரி சென்டர்லாம் உருவாக்க ட்ரை ட்ரை பண்ணாங்க பட் மேஜராக அங்கே என்ன நினச்சுன்னா இதே சமயத்தில் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு நியர் டு அர் ரிசெஷன் ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்லோ டவுன் இருந்துச்சு அப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இப்போ வெல்கின் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஓவர் ப்ரொடக்ஷனோ இல்லை வந்து இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எங்க யாரும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கட் பண்ணும் கட் பண்ற மூலமா தே கேன் மெயின்டைன் ஒரு காஸ்ட் கட் பண்ற மூலமா தே கேன் மெயின்டைன் தே ப்ராஃபிட் அல்டிமேட்லி தே வாண்ட் டு மெயின்டைன் ப்ராஃபிட் அந்த ஒரு ஆங்கிள்ல என்னன்னா இப்ப வந்து எம்ப்ளாயி காஸ்ட் அங்க கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது எப்படி கண்ட்ரோல் ஏன்
ஹைலி ஸ்கில்டு ஜாப் வந்து டெக்னிக்கல் ஒர்க் ஓகே டெக்னாலஜி ஒர்க் ஓகே அதுதான் வந்து ஹைலி ஸ்கில்டு ஜாப் ஓகே ஏன்னா நீங்க நாம வந்து ஒரு பிற இண்டஸ்ட்ரியில ஆட்டோமேஷன் பண்றோம் ஓகேவா பிற இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற சில விஷயங்களை ஆட்டோமேட் பண்ணி அங்க இருக்கிற ஆட்களை வேலை விட்டு அனுப்புறோம் ஓகேவா இதுதான் நடக்குது அதனாலதான் நம்ம வந்து வி ஆர் ஹைலி பேர் சோ நம்ம கண்டு யூஸ் பண்ற டெக்னாலஜி நம்ம டெவலப் பண்ற டெக்னாலஜி இது எல்லாமே வந்து இன்னொரு இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு பெரிய ஜங்க் ஆஃப் பீப்புள வேலை இலக்க வைக்கிறது கேபிளிஸ்ட் சிஸ்டத்துக்குள்ள சொல்றேன் இது நம்ம பிளேம் எடுத்துக்கிறதுக்கோ இல்ல வந்து வருத்தப்படுறதுக்கோ இல்ல இது நடக்குது சோ இதான் நடக்குது அப்ப ஐடி செக்டருக்குள்ள இந்த ஆட்டோமேஷன் எப்படி நடக்குது இல்ல வந்து இந்த ப்ராசஸ் எப்படி பண்றது அப்படிங்கறதுல ஒரு அன்னைக்கு ஆட்டோமேஷன் பெரிய அளவுக்கு வந்து வளரல ஓகேவா இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி கிளவுடோ இல்ல வந்து மித்த டெக்னாலஜிஸோ அன்னைக்கு வந்து ஒரு பிலிமினரி ரிசர்ச் ஸ்டேட் எல்லாம் இருந்துச்சு அன்னைக்கு பெரிய அளவுக்கு வளரல அப்ப என்ன பண்ணும் அப்ப காஸ்ட் கட்டிங்கன்னா ஒரே வழி காஸ்ட் கட்டிங்கன்னா எம்ப்ளாய் வேலை விட்டு அனுப்புற மூலமா இது பண்ண முடியாது அப்ப நான் என்ன பண்ணும் எங்கேயாவது வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணா நாம பண்ண முடியும் அப்பதான் வந்து இட் நாட் ஓன்லி நைட்டி மித்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் நடக்குது அதுதான் குளோபல் வேல்யூ செயின் குளோபல் வேல்யூ செயின்லாம் இப்ப வந்து ஹார்ட்வேர் வந்து சைனால ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் சாப்ட்வேர் இந்தியால ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் நட்டு போல்ட் வந்து வேற ஒரு நாட்டுல ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் மித்த எல்லாத்தையும் கொண்டு போய் வேற ஒரு நாட்டுல அசம்பிள் பண்ணலாம் அத போய் கண்டினியூ வேற ஒரு நாட்டுல நான் செல்லும் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு வேல்யூ செயின் கிரியேட் ஆகுது இந்த வேல்யூ செயின்ல ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு பங்கு இருந்துச்சு அந்த பங்குல வந்து இந்தியாவுக்குள்ள ஒரு சாப்ட்வேர் பங்கு அப்படின்னு ஒரு பார்ட் இருந்துச்சு ஏன்னா இந்தியாவில வந்து அன்னைக்கு வந்து நம்ம கிட்ட வந்து அதுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் வேல்யூ இருந்துச்சு ரிசோர்ஸ் வேல்யூன்னா இந்தியால கொஞ்சம் வந்து எஜுகேட்டட் ஆர் டெக்னாலஜி படிக்கக்கூடிய ரிசர்ச் இருந்துச்சு இதே நைன்டீன் எயிட்டிஸ்ல தான் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க அந்த எஜுகேஷன் பாலிசி பாத்தீங்கன்னா இந்த டெவலப்மெண்ட் ஒட்டியதா இருந்துச்சு அதனாலதான் வந்து நைன்டீன் நைன்டிஸ்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் இருந்துச்சு சோ அந்த குளோபல் வேல்யூ இந்தியாவுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுத்துச்சு அந்த லிங்க்ல நம்ம கனெக்ட் ஆயிட்டோம் அந்த லிங்க்ல கனெக்ட் ஆனால நம்மள நோக்கி அவுட் சோர்சிங் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிச்சு இல்ல முக்கியமா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பண்ணது வந்து இந்தியால ஒன்னே வந்து எல்லாரும் வந்து வேலையை கொடுக்க ஆரம்பிக்கல அவுட் சோர்ஸ் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாடி ஷாப்பிங் தான் வந்து மேஜர் பாடி ஷாப்பிங் தான் என்னன்னா இப்ப துபாயில வந்து ஒரு கொத்தனா தேவைனா இங்க இருந்து ஏற்றுமதி பண்ற மாதிரி இங்க அங்க ஒரு ஐடி எம்ப்ளாய் தானா இங்க இருந்து ஆளை ஒரு அனுப்புவாங்க சோ இது மூலமா என்னன்னா காண்ற ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு காசு கட்டிங் கிடைக்கும் இங்க இருந்து ஒரு ஆள் அங்க போவாரு அது மூலமா ஒரு கமிஷன் இவங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரிதான் ஒரு ப்ராசஸ் எல்லாம் இயங்கிட்டு இருந்துச்சு ஆஹ் இந்த ஏங்கல்ல வந்து ஒரு சில கம்பெனிஸ் வந்து புதுசா உருவாக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆஹ் இப்ப இவங்க கம்பெனிஸ் பாத்தீங்கன்னா டிசிஎம் ஆகிய ஹெச்எல் விப்ரோ பட்னே எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் இப்ப டிசிஎஸ்க்கு நான் எப்படி வந்து ஒரு ஜேஆர்டி டாடா கிடைச்ச ஒரு சர்ப்ளஸ் கேபிட்டல் மூலமா ஒரு ரிசர்ச் இங்க எல்லாம் வச்சு அவங்களால முன்னூர்ட்ட இண்டஸ்ட்ரியில நுழைய முடியுதோ இவங்க எல்லாருமே வந்து எக்ஸ்பர்ட் இன்ஃபோசிஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு ப்ரீவியஸ்ல ஒரு வேற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியை சேர்ந்தவங்க தான் இப்ப டிசிஎம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது ஒரு ஃபுல் ஃபார்மே வந்து டெல்லி காட்டன் மில் தான் சோ டெல்லி காட்டன் மில் தான் ப்ரிசைடர் டு எஸ்எல் ஓகேவா சோ டெல்லி காட்டன் மில்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இவங்க என்னன்னா டெல்லி காட்ட டிசிஎம் டேட்டா ஸ்டோரேஜ் டேட்டா டோட்டேஜ் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த கம்பெனில வந்து அப்ப இந்தியால வந்து சாப்ட்வேர் சாப்ட்வேர்ஸ் கருத்து ஹார்ட்வேர் பெரிய பிசினஸ் ஆச்சு அந்த ஹார்ட்வேர் பிசினஸ்ல ஸ்டோரேஜ் பிசினஸ் இவங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த கம்பெனியில ஒர்க் பண்ணவர் தான் வந்து சிவசங்கர் சோ எல்லாம் தெரிஞ்ச சிவனாரார் சோ அவரும் அஜய் மோல்கராவும் சோ இவங்க வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் பில் பண்றாங்க அந்த கம்ப்யூட்டர் தான் பில் பண்ணும் போது அது ப்ராப்ளம் ஆகுது டிசி மோட இவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகுது அப்ப தனியா வந்து தனியா ஒரு கம்பெனி அப்படி ஹெச்சிஎல் சோ அது ஹெச்சிஎல் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட்வேர் பிசினஸ் தான் அவங்க இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஹெச்சிஎல் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்லி சாப்ட்வேர் சர்வீஸ் பிசினஸ் தான் இருந்துச்சு சோ இப்ப இதுல விப்ரோ பாத்தீங்கன்னா விப்ரோ வாஸ் இன் சமதர் இண்டஸ்ட்ரி அவங்க சமதர் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கும்போது அது அங்க இருந்து அங்க கிடைச்ச சர்ப்ளஸ் அந்த இண்டஸ்ட்ரியில கிடைச்ச சர்ப்ளஸ் மூலமா இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளார ஒரு சின்ன ஹார்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியா டெவலப் ஆகும்
ஏழு பேர் ஆரம்பிச்ச ஒரு கம்பெனி ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து அது வரையும் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் பேசின எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஓன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் பெரிய பெரிய கார்பரேட்ஸ்க்கு நடந்த கிளாஷஸ் அதில் இந்தியன் பேஸ் இந்தியன் பப்ளிக் லிமிடெட் பேஸ்ட் பண்ண சாதனைகள் அப்படின்னு பேச ஆரம்பிச்சோம் இப்போ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக வந்து ப்ரைவேட் பிளேஸ் எமர்ஜ் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நியூ லிபரல் பாலிசிஸ் வரனா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எஃபிஏ வரும்போது இவங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்குது இவங்களுக்கு வந்து குளோபல் டைப் கிடைக்குது அதே சமயம் டிஓடி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகம்யூனிகேஷன் மூலமா புது புது வெஞ்சர்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணி எம்டிஎன்எல் பிஎஸ்என்எல் மூலமா வரும்போது இவங்களுக்கு குளோபலோட கனெக்ட் பண்ண முடியுது ஈஸியா அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணி ஒர்க்ஸ் வாங்க முடியுது இப்ப இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்குது அப்ப இதுக்கு லாபி பண்றதுக்கு நாஸ்காம் உருவாகுது ஸோ நாஸ்காம் வந்து நைன்டீன் எயிட்டிஸ் லேட் பீரியட்ல உருவாயிடுச்சு அவங்களோட லாபி பண்றதுக்கு கவர்மெண்டோட லாபி பண்ணி அவங்களோட பண்றதுக்கு இந்த நாஸ்காமோட ப்ராசஸ் நைன்டீன் எயிட்டி லேட்ல ஆரம்பிக்கும் போது எல்பிஜி அதாவது நம்ம சொல்ற லிபரேஷன் ப்ரைவேஷன் குளோபலைசேஷன் நைன்டீன் நைன்டிஸ்ல பெரிய அளவுக்கு ஃபிளட் கேட் ஓபன் பண்ண மாதிரி ஓபன் பண்ணாங்க ஸோ ஐபிஎம் திருப்பி உள்ளார இந்தியாவுக்குள்ள வந்தாங்க ஸோ தட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி ஸோ இது எல்லாமே நைன்டீன் நைன்டிக்கு லிபரலைசேஷன் முன்னாடி அதாவது அஃபிஷியலா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பட் இதுக்கு முன்னாடி லிபரலைசேஷன் நடந்துதான் இருந்துச்சு பட் அஃபிஷியலா நம்ம வந்து ஒரு புக்கிஸ்டம்ல பேசக்கூடிய எல்பிஜி நடந்த பிறகு வரலாறு வந்து டுவர்ட்ஸ் ஆல் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு மாடல் எல்லாம் ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு ஆஹ் அப்புறம் வந்து நிறைய வந்து ஆப் ஷோர் டெலிவரி சென்டர்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு முக்கியமா வந்து பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆப் ஷோர் டெலிவரி சென்டர் அதாவது ஆஹ் இந்தியாவுக்கு வந்து ஒர்க்க கொடுக்காம இந்தியன் கம்பெனிஸ் ஒர்க்க கொடுக்காம அவங்களே அவங்க கம்பெனியை வந்து ஆப் ஷோர் கொண்டு வந்து இங்க டெவலப் பண்றது ஆப் ஷோர் டெலிவரி சென்டர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ அந்த கான்செப்ட் நைன்டீன் நைன்டிஸ்க்கு அப்புறம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஆஹ் இந்தியன்ஸ்க்கு வேற கம்பெனிஸ் இந்தியன் கம்பெனிஸும் வந்து ஃப்ளோரிஷ் ஆரம்பிச்சு டிசிஎஸ் ஆகும் விப்ரோ ஆகும் இன்ஃபோசிஸ் ஆகும் சாஃப்ட்வேர் பிஸ்னஸ்ல ஃப்ளோரிஷ் ஆரம்பிச்சாங்க பாடி ஷாப்பிங் தான் பேசிக்கா நடந்துச்சு நைன்டீன் நைன்டிஸ் ஏர்லி ஸ்டேட்ல எல்லாருமே வந்து அங்க ஆட்கள் அனுப்புறது வருது அப்படிங்கிறது நடந்துச்சு ஆஹ் இப்ப இதுல வந்து அடுத்தது கொஞ்சம் சென்னை நம்ம தமிழ்நாட்டுல எப்படி வளர்ந்துச்சு அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நம்ம புரிஞ்சுக்க ஏன்னா நம்ம அவர் யூனியன் பேஸ்ட் இன் தமிழ்நாடுங்கிறதுனால நம்ம புரிஞ்சுக்க தேவை இருக்கு இப்ப நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்க்கு முன்னாடி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் மும்பை டெல்லி அண்ட் ஃபியூ கேசஸ் இன் பெங்களூர் பிகாஸ் ஆஃப் இன்ஃபோசிஸ் அண்ட் விப்ரோ இது எல்லாமே வந்து அவுட் சைட் தமிழ்நாடு தான் எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் அவுட் சைட் தமிழ்நாடு தான் எந்த ஒரு பேஜர் டெக்னாலஜி பூமிங்க நடக்கல இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்ச ஒரு விஷயம் வந்து ராம்கோ தான் ராம்கோ கம்பெனி வந்து நைன்டீன் எயிட்டி நைன்ல ராம்கோ சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுதான் சென்னையில வந்து As per recorded, first company ஆஸ்பர் ரெக்கார்டட் இதுல வந்து இருக்கலாம் வேற ஏதாவது கம்பெனி கூட இருக்கலாம் பட் ரெக்கார்டா இருக்கிறது வந்து ராம்கோ சிஸ்டம்ஸ் ஸோ ராம்கோ சிஸ்டம்ஸ் தான் வந்து மேஜரா வராங்க அவங்களும் அவங்களும் வந்து ஹார்ட்வேர் சிஸ்டம்க்கு எம்பர்டர் சிஸ்டம் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்றாங்க ஆஹ் இந்த சமயத்துலயும் வந்து இந்த தமிழ்நாட்டுல சென்னை வந்து இட் வாஸ் நாட் நோன் ஃபார் எனி மேஜர் ஐடி கம்பெனிஸ் ஓட ஹெட் குவார்டர்ஸ் கிடையாது பெரிய இது கிடையாது அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா நைன்டீன் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வேர்ல்ட் வைட் கிரைசிஸ் வருது கிரைசிஸ் என்னன்னா ஒய்டு கே ப்ராப்ளம் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்மளோட யூகே ஆனாலும் சரி யூஎஸ் ஆனாலும் சரி தே ஆர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஃபார் ஹெட் நம்ம அன்னைக்கு நைன்டி நைன் சிக்ஸ்ல யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜி அவங்க நைன்டீன் செவன்டிஸ் ஃபைவ்ல இல்லை எயிட்டிஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்போ நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல அவங்க டேவர் இன்னும் வேர்ல்ட் ஆஃப் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ற ஸ்டேட்ல இருந்தாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அன்னைக்கு மேஜரா எல்லாம் பேங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ்டா இருந்துச்சு ஸோ அப்போ அவங்க மேஜரா சேலஞ்சா வந்தது வந்து ஒய்டு கே ப்ராப்ளம் ஸோ ஒய்டு கே ப்ராப்ளம் வரும்போது என்னன்னா இது மேஜர் அதாவது ஒரு மேஜர் ஷிஃப்ட் இந்தியா நோக்கி அவுட் சோர்சிங் இருக்கு அதே சமயம் இந்த ஒய்டு கே ப்ராப்ளம் வரும்போது ஒரு ரிசர்ஷன் இருந்துச்சு இண்டஸ்ட்ரி ரிசர்ஷன் இருந்துச்சு அங்க வந்து ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்லோ டவுனும் இருந்துச்சு அப்ப என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த ஒய்டு கே ப்ராப்ளம் அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வி நீட் லாட் ஆஃப் லேபர் டெக் லேபர் லேபர் லாட் ஆஃப் லேபர் இன்டென்சிவ் ஒரு ஒர்க்
ஸோ ரிமூவ் பண்ணால டெஃபேவரபிள் கண்டிஷன்ல இருந்துச்சு அன்னைக்கு இல்லாம எஜுகேஷன் பாலிசி நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி வந்ததுனால நிறைய பேர் வந்து கிராஜுவேட்ஸ் அவைலபிளா இருக்காங்க இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங் கிராஜுவேட்ஸ் அவைலபிளா இருக்காங்க டெலிகாம் டெலி இதுவும் நம்ம இருந்தனால ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்ஸ் வந்து இதுல அட்வான்டேஜ் எடுத்தாங்க ஒன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐடி பாலிசி கொண்டு வந்தது வந்து கர்நாடகா தான் தமிழ்நாடு நம்ம வந்து இங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பட் தமிழ்நாடு கிடையாது கர்நாடகா தான் கொண்டு வந்தாங்க ஸ்டேட் பாலிசி அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு ஓகே ஸோ இதுல வந்து நம்ம தமிழ்நாடு பாத்துருவோம் ஏன்னா தமிழ்நாடு நம்ம இப்ப நம்ம கான்டாக்ட்ஸ்னால தமிழ்நாடு பார்ப்போம் இப்ப நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ்ல தமிழ்நாடோட இன்டையர் ஐடி மார்க்கெட் ஷேர் பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டூ தான் இந்தியன் ஐடி மார்க்கெட் ஷேர்ல இந்த தமிழ்நாட்டில் பெரிய அளவுக்கு நடக்கல ராம்போ ஆட்டம் சில கம்பெனிகள் இருந்துச்சு ஆனால் பெரிய அளவுக்கு நடக்கல இப்போ நைன்டி சிக்ஸில் வந்து தட்ஸ் வாட் இப்போ வெல்கின் சொன்ன இப்போ நியூலபல் பாலிசியில் நடந்த ஒரு முக்கியமான வேர்ஸ்ட் எஃபெக்ட்ல என்னன்னா பிளானிங் கமிஷன் ஒழிச்சது ஒரு நிதி ஆகியோன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க பட் அன்னைக்கு வந்து பிளானிங் கமிஷன் இருந்துச்சு அப்போ தமிழ்நாடு நைன்த் பிளானிங் கமிஷனில் ஒரு பாலிசி கொண்டு வராங்க என்னன்னா இந்தியாவில் வந்து ஒரு டெக்னாலஜி பூம் நடக்குது உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு டெக்னாலஜி பூம் நடக்குது அன்னைக்கு இருந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் அன்னைக்கு இருந்த எக்கனாமிஸ்ட் எல்லாத்தும் வந்து அன்னைக்கு பிளானிங் கமிஷன் இருந்தாங்க ஸ்டேட் பிளானிங் கமிஷன் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து தே வேர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அரௌண்ட் வேர்ல்டு அப்போ அவங்க அந்த பாலிசியில் கொண்டு வராங்க செவன் டு ஃபோர்டீன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐடி மார்க்கெட் ஷேர் பை டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க ஸோ இதுக்காக வந்து ஒரு ஸ்டேட் பாலிசியை அதுல இருந்தா அந்த ஸ்டேட் பாலிசி வருது ஸோ அந்த ஸ்டேட் பாலிசி நம்ம தண்டிச்சு பார்க்க முடியாது ஸ்டேட் ஐடி பாலிசி அதோட பேஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பாலிசிஸ் கொண்டு வராங்க எஜுகேஷன் கம்ப்யூட்டர் எஜுகேஷன் ஃபார் பேக்வேர்ட் அண்ட் எஸ்சிஎஸ்டி பீப்புள் ரூரல் பீப்புள் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க இது மாதிரி நிறைய பாலிசிஸ் அந்த பிளானிங் நைன்த் பிளானிங் கமிஷன்ல வந்த மூலமா அதை கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த பிளானிங் கமிஷன் கொண்டு வர காலத்துல வந்து ஸோ அன்னைக்கு இருந்த ரூலிங் பார்ட்டியா இருந்தது அன்னைக்கு இருந்த டிஎம்கே ரெசியூம் ஸோ அந்த டிஎம்கே ரெசியூம் வந்து இந்த ஐடி செக்டர் தொடர்மோட அவங்க தொடராம இருக்க முடியாது ஏன்னா சென்னையிலயும் சரி சென்ட்ரலையும் சரி அவங்க தொடர்ந்து தான் பேச முடியும் ஏன்னா முன்வடிவமாட்டு <laughs> நைன்டி எயிட்ல கொண்டு வரும்போது அது சைனால இருந்து அவர் சைனா விசிட் போறாரு சைனால வந்து அன்னைக்கு இருந்துச்சு எசிசட் பாலிசி ஆனா சைனீஸ் எசிசட் பாலிசி டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இந்தியன் எசிசட் பாலிசி சைனீஸ்ல வந்து எனக்கு என்ன தேவை என் நாட்டுக்கு என்ன தேவை அதுக்கு நான் சப்சிடி கொடுப்பேன் அதை நீ வந்து அந்த ஒரு அங்க எசிசிட்னா ஒரு ஒரு அஞ்சு சிட்டி இல்ல பத்து சிட்டியை வந்து சேர்த்து எசிசிடுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா மட்டும் எசிசன் சொல்லுவாரா ஆனா எந்த வீட்லயும் அவங்க வந்து பிரைவேட் பிளேஸ் எல்லாத்துக்கும் சப்சிடி இல்ல எல்லாத்துக்கும் ஓப்பன் மார்க்கெட் இல்ல வந்து எல்லா எம்ப்ளாயர் ரைட்ஸ் இல்ல அப்படின்லாம் அந்த பாலிசியில கிடையாது சைனீஸ்ல பட் இங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் மோஸ்ட்லி மாறு என்ன பண்ணிட்டாருன்னா அது டோட்டலா வந்து ஆன்டி ஒர்க்கரா ஒரு ஆங்கிள் வந்துருச்சு என்னன்னா எசிசட் குள்ளார உங்களுக்கு வந்து லாட் ஆஃப் என்ன சொல்றது ஒரு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எக்ஸம்ஷன் வந்து லேபர் லால இருந்தும் சரி இல்ல வந்து டாக்ஸ்ல இருந்தும் சரி இல்ல வந்து வாட்டர் சப்ளை லேண்ட் லேண்ட் நைன்டி நைன் இயர்ஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயா எழுதி கொடுக்கறது லாட் ஆஃப் நியூ லிபரல் பாலிசிய வேகப்படுத்தி அந்த நம்ம நாட்டுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல புரோஸ்லி மாறு அன்னைக்கு இருக்க அந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு மாற்றமும் காரணம் பட் அதே சமயம் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து அந்த பிளானிங் கமிஷன் மூலமாவும் நடந்துச்சு நைன்த் பிளானிங் கமிஷன் மூலமா நடந்துச்சு இது வந்து இந்தியால வேற எந்த சில பகுதியிலும் நடக்காத சில விஷயங்கள் நடந்தது அதையும் நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ண வித்தியா இருக்கு ஒரு எம்ப்ளாயர் என்னன்னா ஸ்டேட் ஓன்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன்ஸ் மூலமா சில வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் உருவாக்குறாங்க ஐடி கம்பெனிக்கு ஐடி காரிடர்ஸ்க்கு ஐடி வளர்ச்சிக்கு உருவாக்குறாங்க அதில் வந்து முக்கியமாக வந்து டைடில் டைடில் வந்து அதே சமயத்தில் உருவாக்குச்சு நீங்கள் அந்த நைன்டி சிக்ஸ் டு டூ தௌசண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா டைடிலாக இருக்கட்டும் இல்லை சோழி சோழிங்கல்லூர்ல இன்ஃபோசிஸ் நாவலூர்ல இருக்க பாலரிசஸ் பாலரிசா இப்போ வெர்ச்சூஸ் ஆயிடுச்சு பாலரிசஸ் இல்லை சிறுசேரி சிப்கார்ட்ல இருக்க டிசிஎஸ் சோழிங்கனூர் எல்கார்ட் கோயம்புத்தூர் வந்து ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் இருக்க எல்காட் எல்நெட்டு ஸோ இதெல்லாமே வந்து அந்த காலகட்டத்தில் தான் வளர்ந்தது ஸோ இந்த டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஓன் ஐடென்டிட்டி மூலமாக வந்து அவங்க டெவலப்
என்னன்னா இந்தியா வாஸ் லெப்ட் அலோன் அப்படின்னு நான் சொன்ன வேர்ல்ட் அப்ப டெலிகாம்ல ஆஹ் அப்ப வந்து இந்தியன் அண்டர்சி கேபிள் வந்து இந்தியால போடுறாங்க ரெண்டே ரெண்டே ரெண்டா கனெக்ட் ஆகுது ஒண்ணு வந்து மும்பை இன்னொன்று வந்து தமிழ்நாடு ஸோ அப்ப அந்த தமிழ்நாட்டுல வந்து பென்ட்ரேஷன் ஆஃப் டெலிகாம் இந்தியாலே வந்து ஹையஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டு கேரளா கேரளாலையும் தமிழ்நாட்டுல மட்டும்தான் இன்டர்நெட் பென்ட்ரேஷன் சாரி டெலிகாம் பென்ட்ரேஷன் அதிகம் ஸோ அதனால என்ன ஆச்சுன்னா இந்தியாவில் வந்து செகண்டரி டயர் சிட்டிஸ்க்கும் தமிழ்நாட்டில் வந்து செகண்டரி டயர் சிட்டிஸ்க்கும் வந்து சாஃப்ட்வேரை கொண்டு போக முடிஞ்சு இன்னைக்கு ஏன் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு மதுரையில இருக்கு திருச்சியில இருக்கு சேலத்துல இருக்குன்னா இந்த இன்டர்நெட் பென்ட்ரேஷனை அன்னைக்கு இருந்த பிளானிங் கமிஷன் வந்து அவங்களுக்கு சாதகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அது மூலமா ஜாப் உருவாக்கிச்சா அப்படின்னு கேட்ட கண்டிப்பா உருவாக்கிச்சு நம்ம அதில் மறுக்க போறதில்ல பட் அதை வந்து நம்ம குளோபல் கான்டாக்ட்ஸ் பொறுத்து பார்க்கணும் அன்னைக்கு அன்னைக்கு குளோபல்ல ஒரு எக்கனாமிக் டவுன் இருந்துச்சு அன்னைக்கு குளோபல்ல எல்லாரும் அவுட் சோர்ஸ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணாங்க அதுவும் ஒயிட் டு கே ப்ராப்ளம் போல பெரிய பெரிய லேபர் ஃபோர்ஸ் தேவைப்படிய ஒரு லேபர் பவர் தேவைப்படிய ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அதனால அவங்க புஷ் பண்ணாங்க அதை கரெக்டா இந்த மாதிரி சில ஸ்டேட்ஸ் கர்நாடகாவா இருக்கட்டும் தமிழ்நாடா இருக்கட்டும் எல்லா மித்த சில ஸ்டேட்ஸா இருக்கட்டும் அதை கரெக்டா கேப்சுலைஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணாங்க ஆனா அன்னைக்கே வந்து டூ தௌசண்ட்லயே வந்து சில ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ரிவியூல போனீங்கன்னா அந்த ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் பாக்கலாம் டூ தௌசண்ட் லெவன் ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் தமிழ்நாடு இஸ் ஃப்ளோரிஷிங் இன் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி Uh, but it should be very cautious அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கே வந்து பல ரிசர்ச்சர்ஸ் எழுதியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த டபூம் வந்து அந்த ஏற்பட்ட ஒரு வெஸ்டர்ன்ல ஏற்பட்ட ஒரு விஷயத்தினால நடந்தது அதை கரெக்டா வந்து சப்டைனபிளா பண்ணலன்னா பிற்காலத்துல பெரிய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் உருவாகும் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருந்தாங்க அன்னைக்கு ஏன்னா பயங்கரமான சப்சிடி எல்லாம் கொடுத்தாங்க தமிழ்நாட்டுல ஆஹ் லேண்ட் எல்லாம் ஃப்ரீயா நிறைய பேர் கொடுத்தாங்க அதனால நிறைய பெரிய பெரிய டாட்டாஸ் டிசிஎஸ் வந்து ஐகான் ஆஃப் சென்னை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு அந்த பில்டன் டாட்டர் எல்லாம் வந்து அன்னைக்கு வந்து லிட்ரலி கேவிட் ஃபார் ஃப்ரீ அவ்வளவு பெரிய லேண்ட சோ அதெல்லாம் வந்து இந்த லீகல் லிபரல் பாலிசில நடந்த விஷயங்கள் ஆஹ் இது வந்து ஒரு விதத்துல எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணிச்சு பட் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து சப்டைனபிள் ஆக்கல சோ அதுதான் வந்து பிற்காலத்துல வந்து நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் வந்து இருக்கு அதை நான் போட்டும் பண்ணுவேன் பிற்காலத்துல நம்ம இது இருக்கிற ஸ்டைஸ் எல்லாம் பார்க்க போறோம் பட் அதனால மறக்க முடியாது அன்னைக்கு வர்ற சூழல்ல உருவாக்குச்சு ஆனா அது சப்டைனபிளா பண்ணல சப்டைனபிளா பண்றதுக்கான வேலைகள் நடக்கல சோ அது வந்து ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக்கா முடிஞ்சிச்சு அந்த சி கேபிள் உண்டாம சுவிஸ் ஏர் அது இதுதான் வந்து இந்தியால வந்து ஐடிஎஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரத்துக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து சுவிஸ் ஏர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் சோர்ஸ் பண்ண ஐடிஎஸ் கம்பெனி ஸோ ஐடின்னு பேசினா இட்ஸ் அபவுட் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஐடி என்பிள் சர்வீஸ் ஆல்சோ சுவிஸ் ஏர் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்களோட சப்போர்ட் கால் எல்லாம் இங்க மாத்துறாங்க அதே மாதிரி பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் முக்கியமா இந்த ஏர்வேஸ் ரிலேட்டட் கம்பெனிஸ் தான் இந்த சப்போர்ட் கால் சப்போர்ட் ஏன்னா வந்து போன் பண்ணி இந்த ஏர் ஃபிளைட் எப்ப இது எல்லாமே என்கொயரி புக்கிங் எல்லாமே அன்னைக்கு வந்து டெலிஃபோன் மூலமா நடக்கும் ஏன்னா அன்னைக்கு இன்டர்நெட் கிடையாது யார்ட்டு இன்டர்நெட் கிடையாது வெஸ்டர்ன்ல கூட இன்டர்நெட் வந்து ரொம்ப பெருமிட்டிவ் ஸ்டேஜ்ல இருந்துச்சு ஸோ அதனால எதா இருந்தாலும் புக்கிங்னா கால் தான் ஸோ கால் பண்ணி தான் பேசி புக் பண்ணும் எல்லாம் பண்ணும் ஸோ அப்போ அந்த சப்போர்ட் எல்லாத்தையும் வந்து ஆப்ஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க சுவிஸ் ஏர் தான் ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தது வந்து பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் கிரியேட் பண்ணாதான் வேர்ல்டு நெட்ஒர்க் சர்வீஸ் டபிள்யூ என்எஸ் இவங்க தான் இப்ப வந்து இந்த உலகத்திலேயே வந்து லீடிங் ஐடி இஎஸ் கம்பெனி ஸோ அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ஏர்வேஸ் தான் அவங்க கிரியேட் பண்ணாங்க அதை வந்து பின் காலத்துல அவங்க செல் பண்ணிட்டாங்க ப்ராப்ளம் அந்த டூ தௌசண்ட் சமயத்துல இதெல்லாம் நடந்திருக்கும் போது தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் இந்த உற்பத்தி முறை உற்பத்தி டூல்ஸ் ப்ரொப்ரேட்டரி டூல்ஸ் அப்படிங்கிற நம்ம சாப்ட்வேர் லாங்குவேஜ் ப்ரொப்ரேட்டரி டூல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பேசுகிற விஷயங்கள்லாம் வரும்போது There is alternative to that, that uh, open source and free software movement. There are two differences between the two and 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 the two. இதுல முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டிஎம்கே நீங்க வந்து இந்த இந்தியன் கான்டெக்ட்ல இருந்து நீங்க புடிங்க எரிய முடியாது ஐடி ஐடி கான்டெக்ட்ல இருந்து ஏன்னா வந்து டூ தௌசண்ட் டூல இருந்து டூ நைன்டி எயிட்ல இருந்து சரி நைன்டி எயிட்ல
ஏன்னா அன்னைக்கு இதை ஏன் நான் வந்து பார்ட்டியோட மென்ஷன் பண்ணா இட் இஸ் தேர் அந்த ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ்ல அவங்க அந்த பாலிசி டிஃபைன்ல அவங்க முக்கிய ரோல் பிளே பண்ணனால அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கு ஸோ அவங்க அந்த சேஞ்சஸ்ல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பாட்டை மேக் பண்றாங்க அந்த சப்போர்ட்டும் பண்ணாங்க அந்த பில்ல அந்த பில்ல வந்து ஒர்க்கர்ஸ் ஆங்கிள்ல இருந்து அதை அப்போஸ் பண்ணாங்க அன்னைக்கு யூனியன்ஸும் சரி அன்னைக்கு இருந்த லெஃப்ட் பார்ட்டிஸும் அப்போஸ் பண்ணாங்க பட் தேவர் சப்போர்ட்டிங் த பில் ஸோ இதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் போது என்னன்னா இன்னைக்கும் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் வந்து ஐடி கம்பெனிஸ் வந்து டக்குன்னு ஒரு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் ஹோம் மாட்டிக்கிறாங்கன்னா எஸ்சி செட்டோட பெனிஃபிட் தான் எஸ்சி செட்ல அவங்களுக்கு வந்து டேக்ஸ் சப்சிடிஸ் கொடுக்குறாங்க இன்னைக்கும் அதாவது இந்தியால டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ஜிடிபி நாங்க கொடுக்குறோம் சொல்ற ஐடி கம்பெனிஸ் இன்னைக்கும் வந்து டேக்ஸ் சப்சிடி வாங்குறாங்க இந்த நம்ம ஐடி ல எம்ப்ளாய் பண்ற எம்ப்ளாய் எந்த சப்சிடி எனக்கு தெரிஞ்சு கொடுக்கல இருக்கிற சப்சிடியும் பிடுங்குறாங்க சாரி சப்சிடிங்கிறதோட அலவன்சஸ் பிடுங்குறாங்க சோ அதுதான் நம்மளோட நிலைமை பட் ஆனா எம்ப்ளாய் எம்ப்ளாயர்ஸ்க்கு இன்னைக்கு கொடுக்குறாங்க சோ இது நியூ லிபரல் பாலிசி எஸ்சி செட் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க எஸ்சி செட் மூலமா கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு எஸ்சி செட் இந்தியால உருவாயிருக்குன்னா அதுல ஒன் தேர்ட்டி டு ஒன் பிப்டி எஸ்சி செட் வந்து ஐடி கம்பெனிஸ் கூட யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க மித்த எந்த இண்டஸ்ட்ரீஸும் கிடையாது இல்ல சோ சைனால இருந்து எஸ்சி செட் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இங்க நிறைய பேர் பேசுவாங்க பட் ஆனா சைனால இருக்க பாலிசிஸ் வந்து எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கும் அதுல பங்கு இருந்துச்சு அதுல வந்து ஷேர் இருந்துச்சு அது எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு அந்த நாட்டுக்கு தேவையோ அதுக்குதான் வந்து ப்ரொவிஷன் கொடுத்தாங்க அது வளர்றதுக்கான ஊக்குவிப்பு கொடுத்தாங்க இல்ல சப்சிடி கொடுத்தாங்க பட் இங்க வந்து அப்படி கிடையாது இட்ஸ் ஒரு என்ன சொல்றது கண்முடித்தனமான வந்து ஒரு ஆதரவு கொடுத்தாங்க ஸோ அது மூலமா என்னன்னா மேஜர் ஆஃப் டெசிஷன்ல ஐடி கம்பெனிஸ் ஒரு உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க அவங்க தான் பெனிஃபிட் பண்ணாங்க இன்னைக்கு வரையும் அந்த பெனிஃபிட்டுக்காக தான் அவங்க அப்ரப்டா வந்து டக்குன்னு ஒரு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இல்ல அதனால பாலிசி சேர்த்து கேட்கறாங்க ஒர்க் ஃப்ரம் எஸ்சிசட்ல கொடுக்குற பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்லயும் கொடுங்க எங்களுக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் மூலமா வர ப்ரொடக்ஷனுக்கும் உங்களுக்கு வந்து சப்சிடி கொடுங்க அப்படின்னு அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் நியூ லிபரல் பாலிசியோட நடக்கிற ஒரு பெரிய விஷயங்கள்ல வந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு அதே சமயம் டெலிகாம் வந்து பெரிய மாற்றங்கள் வருது அந்த ஐடிஎஸ் வந்து இன்னும் வந்து நிறைய ஆஃப்ஷோர் ஆஃப்ஷோர் நோக்கி நிறைய கால் சென்டர் வருது இப்ப இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா பல்க் பல்கா வேலை வரும் இப்ப நான் வந்து சார்ஜ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் காட்டுவேன் சார்ஜ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் பண்ணுவாங்க பட் இன்னைக்கு இருக்க கேட்கலாம் வெறும் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் இன்டாக்ட் பண்றாங்க ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறதா நம்ம பின்னாடியில வந்து கனெக்ட் பண்றாங்க ஒரு இடத்துல ஸோ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மேஜரா நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் டூ தௌசண்ட் எயிட் குளோபல் கிரைசிஸ் பினான்சியல் கிரைசிஸ் குளோபல் பினான்சியல் கிரைசிஸ்ல நம்மளுக்கு ரிசெஷன் ரிசெஷன் வரும்போது என்னன்னா எல்லாரும் வந்து தெரிஞ்ச நம்மளுக்கு விஷயம் என்னன்னா ஐடியில் நிறைய பேர் வேலை போச்சு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு <laughs> அவருக்கு வந்து ஒரு கிரெடிட் கார்டு சிஸ்டம் வேணும்னா கிரெடிட் கார்டு சிஸ்டம் அவரே டெவலப் பண்ணாரு அந்த கம்பெனியே டெவலப் பண்ணுது இப்போ பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா பேங்க் ஆஃப் அமெரிக்கா டெவலப் பண்ணுச்சுன்னா அது இன்னோஸ் ஆக ப்ராடக்ட் இல்ல அந்த சிஸ்டம் ஒரு கிரெடிட் கார்டு சிஸ்டம் நான் வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வெண்டர் கிட்ட வாங்குறேன் அவன் ஏற்கனவே அந்த சிஸ்டம் வச்சிருக்கான் அதை வாங்கி நான் அதை யூஸ் மட்டும் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் காட்ஸ் அப்ளிகேஷன் பாங்க ஓகே காஸ்ட் அவுட் ஆஃப் கமர்ஷியல்ஸ் அவுட் ஆஃப் செல்ஃப் அப்படிம்பாங்க சோ இந்த இன்னோஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ்ல என்ன இதுன்னா நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க் பண்ணும் என்னன்னா இப்ப வந்து ஒரு சாஃப்ட் கிரெடிட் கார்டு சிஸ்டம் உருவாக்குறேன்னா அதுக்கு டெவலப்பர் வேணும் டெஸ்டர் வேணும் டிசைனர் வேணும் அதை டிப்ளாய்மெண்ட் பண்ற டிப்ளாய்மெண்ட் இன்ஜினியர்ஸ் வேணும் அதுக்கப்புறம் வந்து சப்போர்ட் பண்ண சப்போர்ட் இன்ஜினியர்ஸ் வேணும் இப்ப இவங்க எல்லாரும் சேர்த்தான் அந்த ஒரு சிஸ்டம் ரன் ஆகும் ஓகேவா சோ இது விஷயம் இப்ப இந்த இதுல என்னன்னா இப்ப ஒரு கம்பெனிக்கு டூ தௌசண்ட் எயிட்ல கிரைசிஸ் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இதுல வந்து இந்த பாட்டுல வந்து யாரெல்லாம் தேவையில்லாத ஆள் அப்படின்னு பார்க்கும் போது அவங்கள எல்லாம் எலிமினேட் பண்ணாங்க இது இன்னோஸ்ல இதுதான் வந்து நமக்கு ஆப்ஷோரான வேலை இந்த அதாவது நம்ம அவுட் சோர்சிங் நடக்கும் போது இந்த இன்னோஸ் அமெரிக்கால நடந்த வேலையை இந்த இன்னோஸ் வேலையை டைரக்டா இந்தியா கொண்டு வந்து இறக்குனாங்க இந்தியால அதே வேலையை இங்க பண்ணாங்க பட் லேபர் கம்மியா இருந்ததுனால ல
அதனால வந்து அட்வான்ஸ்டு லெவலுக்கு போவோம் அதுதான் நம்ம வந்து கார்ஸ் இல்லை சாஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் போவோம் இப்போ நிறைய பேர் வந்து நம்ம சென்னையில் இருக்கிற தெரிஞ்ச சில முகங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீதர் வெம்பு இல்லை ஜோகோட ஓனர் ஸ்ரீதர் வெம்பு இல்லை வந்து கிஷ்ப்ளோட சுரேஷ் நம்ம நம்ம போட்டிருக்கலாம் சொல்லுவாங்க ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபியூச்சர் அப்படிம்பாங்க ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிற டேர்ம்குள்ள நிறைய ஒரு தியரட்டிக்கல் விஷயம் இருக்கு நிறைய பொலிட்டிக்கல் விஷயமும் இருக்கு ஏன்னா வந்து ஒரு ப்ராடக்டோட ஃபியூச்சர் அப்படிங்கிறதுல டேர்ம்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஸ் ப்ராடக்டோ ஒரு காட்ஸ் ப்ராடக்டோ இன்னோஸ்ல டெவலப் பண்ண ப்ராடக்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணு அது ஒரு கம்பெனியில் ரீப்ளேஸ் பண்ணாது ஆயிரக்கணக்கான கம்பெனியில் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் இப்போ இந்த இருபது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒட்டி ஒரு விஷயத்த நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக கோட் பண்ணுறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னாடி வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்போர்ட் இந்த ஏர்லைன்ஸ்லாம் இருக்குல்ல ஏர்லைன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில வந்து முன்னால வந்து பேசஞ்சர் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம்லாம் வந்து பார்த்தா அந்தந்த ஏர்லைன்ஸ் உருவாக்கும் இப்போ உலகம் ஃபுல்லாக ஒரு ஐயாயிரம் ஏர்லைன்ஸ் இருக்கு ஐயாயிரம் ஏர்ஸ் மேலேயே இருக்கு இப்போ ஐயாயிரம் ஏர்லைன்ஸ் வந்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க சிஸ்டம் உருவாக்குவாங்க பட் ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்து கிரைசிஸ் சமயத்தில் வந்து பெரிய அளவுக்கு ஒரு மாற்றம் நடக்குது அந்த பேசஞ்சர் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம்ல ஆஹ் எல்லாத்தும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல நாலே சிஸ்டத்துக்குள்ள சுருகுறாங்க நாலே நாலு கம்பெனி தான் ஒட்டுமொட்ட உலகத்துல இருக்க எல்லா ஏர்லைன் சிஸ்டத்துக்கும் சர்வீஸ் பண்றாங்க அதாவது அந்த சிஸ்டத்தை கொடுக்குறாங்க ஓகேவா ஒன்னு வந்து அமேதாஸ் டிராவல் போட்டு சபீர் அப்புறம் வந்து சைனா கம்பெனி ஒன்று ஸோ இந்த நாலு கம்பெனி தான் ஒட்டுமொட்டமா இருக்கிற ஐயாயிரம் ஏர்லைன்ஸுக்கும் பேசஞ்சர் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் கொடுக்குறாங்க இந்த நாலு கம்பெனியோட ப்ராடக்டை ஜஸ்ட் வந்து யூஸ் பண்ண தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனி அதோட அவங்களோட வெப்சைட்டோட இன்டகிரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்ப இதுக்கு முன்னாடி அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது இந்த நாலு கம்பெனிக்கு சுருங்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனி ஐயாயிரம் ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனிலையும் குறைந்த பட்சம் ஒரு இருபத்தஞ்சுல முப்பது நாற்பது பேர் இருந்திருப்பாங்க அந்த பேசஞ்சர் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ண அந்த நாற்பது பேரும் அந்த ரெண்டு பேரும் சுருங்கிட்டாங்க இப்ப சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் வந்தா புது வேலை உருவாக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னல நான் அந்த டாட்டை கடைசியில் கனெக்ட் பண்றேன் அந்த டாட்டை இப்ப கனெக்ட் பண்றேன் இப்ப வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் வந்திருக்கு நாலு கம்பெனி பேசஞ்சர் சிஸ்டம் வச்சிருக்காங்க அதை மட்டும் இந்த சர்வ ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த நாலு கம்பெனியோட எம்டேர் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரம் பேர் இந்த ஐயாயிரம் ஏர்லைன்ஸ் கம்பெனியும் ஒரு நாற்பது பேர் டீம் டெவலப்மெண்ட் சப்போர்ட் எல்லாமே சேர்த்து வச்சிங்கன்னா இப்போ இல்லை நாற்பது பேர் இருக்க டீம் வச்சிருந்தீங்கன்னா குறைந்தபட்சம் அறுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் பேர் ஸோ எட்டாயிரம் எங்க எண்பதாயிரம் எங்க அப்ப சாஸ் காஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்ல நடக்குது இது வந்து ஒரு டெக்னாலஜி நான் வந்து ஆட்டோமேஷன் எல்லாம் பேசல நான் ஆட்டோமேஷன் வரல இருந்தோம் ஆட்டோமேஷன் வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நடக்குது இது வந்து கஸ்டமர் அதாவது வேற இண்டஸ்ட்ரியில நடக்கிறது நம்ம சர்வீஸ் பண்ற பேங்கிங்லயோ இல்ல டெலிகாம்லயோ இல்ல ஏர்லைன்ஸ்லயோ நடக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்ச் அப்ப இந்த டூ தௌசண்ட் எயிட் அப்ப நடக்கிற என்னன்னா இன்னோஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் மேல காட்ஸ் அண்ட் சாஸ் பெரிய அளவுக்கு யூஸ் பண்றாங்க டெலிகாம்ல எல்லாம் வந்து அறுபதுல இருந்து எழுபது சேர்ந்தோம் இப்ப காட்ஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றாங்க யாரும் இன்னோஸ்ல டெவலப் பண்றதே இல்ல எல்லாமே வந்து பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க மே மித்தபடி மேஜரா இருக்க இந்த ஃபங்க்ஷனல் அப்ளிகேஷன் லைக் ஹெச்ஆர் சிஸ்டம்ஸ் சிஆர்எம் சிஸ்டம்ஸ் இதுக்கு எல்லாம் சேல்ஸ் போர்ஸ் வந்துருச்சு நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துருச்சு இதெல்லாம் என்னன்னா இன்னோஸ்ல இதுவரையும் கம்பெனிஸ் டெவலப் பண்ற டெக்னாலஜிஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம தேரட்டிக்கலா பட்டம்ல வெல்கின்னு சொன்னதோ இல்ல வந்து இது சொல்றதோ நம்ம இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள நடக்குது நம்மளுக்கு வந்து பெரிய அளவுக்கு தெரியல ஏன் தெரியலனா இன்னைக்கு எனக்கு சார் ஜாவா டெக்னாலஜி தெரிஞ்சிருக்கும் நான் வந்து இன்னோஸ் ப்ராடக்ட்ல ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்னா டெலிவரி ஒரு நாள் வந்து டீம் ரேண்டவுன்பா இல்ல வந்து டீம் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுப்பா காட்ஸ் அப்ளிகேஷன் போறோம்னு சொல்லிருப்பாங்க நான் இப்ப பெருசா தெரிஞ்சுக்காரு ஏன்னா நான் ஜாவா தெரியும் நான் இப்ப டிராவல்ல ஒரு காட்ஸ் அப்ளிகேஷன் போறேன்னா அடுத்து நான் பேங்கிங் செக்டர் போயிருவேன் எனக்கு ஜாவா தெரியும் அப்படின்னு போயிருவேன் பட் நம்ம வந்து பெருசு அளவுக்கு சிந்திக்க மாட்டோம் ஏன் அது நடக்குது அப்படிங்கிற சிந்திக்கிறதுல நம்ம வந்து அது அதனால வர இம்பாக்ட் எம்ப்ளாயியா எனக்கு என்ன இம்பாக்ட் இனிமேல அந்த இடத்துல இன்னொரு எம்ப்ளாயி போய் ஒரு அதே நாற்பது பேர் வேலை கிடைக்காது அதுல மேரி மேபி இன்னும் வந்து சேல்ஸ் போர்ஸோ இல்ல வந்து மித்த ப்ராடக்ட்ஸ் ய
பைடி கம்பெனிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சுத்தி நடக்கிற சில டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் கூர்மையா கவனிக்கிறோம் நம்ம ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர்ஸ் இல்ல வந்து சில ஆட்கள் வந்து பேசுவாங்க ப்ரோஆக்டிவ் ப்ரொபோசல் ரியாக்டிவ் ப்ரொபோசல் நம்ம வந்து கான்ட்ராக்ட் முடிய போகுது கான்ட்ராக்ட் ப்ரொபோசல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப கான்ட்ராக்ட் ப்ரொபோசல்ல இவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சில விஷயங்கள்ல ப்ரொபோஸ் பண்ணுவாங்க எப்பயுமே நாடா நம்ம இந்த டாட்டா வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பேசுற விஷயத்தோ கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஒரு கேபிட்டல் சிஸ்டம்ல எனக்கும் இன்னொரு காம்படிட்டருக்கும் நான் டிஃபரன்சியேஷன் காட்டணும் விலை கம்மியா ஒரு சர்வீஸ் ரெண்டர் பண்ணாரா என்ன நோக்கி அவன் வருவான் அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆட்டோமேஷனை ப்ரொபோஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே கஸ்டமருக்கு ஆட்டோமேஷன் சென்டைஸ் அவங்களே வந்து ப்ரொடக்டே கேட்கலாம் எனக்கு ஆட்டோமேஷன் பண்ண எனக்கு ஆட்களை போறேன் அதனால பண்ணுன்னு கேட்கலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த சைன்ஸ் என்னன்னா ரியாக்டிவா இவங்க ப்ரொடக்டிவா இவங்களே கொடுப்பாங்க ஐடி கம்பெனிஸ் நாங்க வந்து இதை பண்ண போறோம் அதை பண்ண போறோம் நாங்க செலினியம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம் அதை பண்ண போறோம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் டீசிஎஸ் பண்ணிருக்கு டீசிஎஸ் என்ன சொல்லிருக்கு அதே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இல்ல வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் எல்லாரும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் அடங்கி இருக்கு ஓகேவா இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா என் கம்பெனி வந்து இட்ஸ் ரெடி ஃபார் ஃபியூச்சர் என் கம்பெனிக்கு வந்துன்னா உனக்கு வந்து காஸ்ட் கம்மி ஏன்னா இதுக்கு பின்னாடி எல்லாமே காஸ்ட் கம்மி தான் ஓகேவா நீங்க வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் <laughs> 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 அடுத்தது இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ அதோட பேஸ்டா இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் இதோட பேசிட்டு பார்க்கணும்னா இப்போ எக்ஸ்பர்டேஷன் ஸோ இதெல்லாம் கனெக்டட் டாட்ஸ் இதெல்லாமே அங்கங்க இருக்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம இங்க வந்து கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போறது எக்ஸ்பர்டேஷன் இதுதான் எங்களோட பேஸ் ரெண்டு வருஷம் இப்போ வெளிக்கு சொன்ன மாதிரி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஐடி செக்டர்ல யுனைட் ஃபார்ம் பண்ணும் போது நாங்க கொடுத்த பேப்பர் இதான் இந்த பேப்பர்ல அந்த பேப்பர் தான் இப்போ நாங்க திருப்பி உனக்கு உங்களுக்கு காட்டுறோம் ஸோ எப்படி வந்து ஒரு மூணு வருஷம் பீரியட்ல இருந்திருக்கு ப்ராஃபிட் எப்படி இருந்திருக்கு நம்மளோட ஹைக் எப்படி இருந்திருக்கு மார்ஜின் எப்படி இருந்திருக்கு எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் இப்ப நீங்க வந்து வெளிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது சொன்னார் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் அதிகமா இருக்கு ஒரு ஐடி கம்பெனில லேபர் காஸ்ட் தான் அதிகம் பிப்டி டூ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தான் லேபர் காஸ்ட் மீதி எந்த காஸ்ட் உங்களுக்கு கிடையாது ரிசோர்ஸ் காஸ்ட்ங்கிறது சிஸ்டம் மிட்ட இது தான் அதுவும் வந்து இட்ஸ் அ லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பட் லேபர் காஸ்ட் தான் உங்களுக்கு அதிகபட்சமா இருக்கிறது அந்த லேபர் காஸ்ட் வந்து பேஸ் பண்ணி நீங்க கால்குலேட் பண்ணோம்னா இட் வாஸ் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃபார் டிசி சலோன் இதே சமயத்துல ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க நீங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃபார் ரிசோர்ஸ் இன் டிசிஎஸ் இன்னைக்கு எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க கோவிட் டைம்ல அது இன்னும் கிராஸ் ஓவர் ஆயிருக்கு இந்த மேபி இந்த இன்னும் ரெண்டு நாள் குவார்டர் ரிசல்ட் வரும்போது குவார்டர் ரிசல்ட் வரும்போது நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் It is going to cross 85 percentage. So, productivity increase. But, wages increase. Wages increase. Uh, now, the salary hike is increased. But, wages increase. Wages increase. Now, the salary hike is increased. In 2015, you can see that the average is 10.6. The average is 12. The TCS is 12. Now, the average is 8. The average is 8. The inflation is 8. In 2015, you can see that 6% to 8% inflation இருந்துச்சு இன்னைக்கு சராசரியா வந்து ஃபோர் டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு பட் நம்ம ஹைக் வந்து குறைஞ்சிருக்கு இன்ஃபிளேஷன் ஏறுது ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு எக்ஸ்பிளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்ப அல்டிமேட்லா யார் வந்து லூசர் எம்ப்ளாயி நாம ஆனா என்ன ஃபீல் பண்றோம் நம்மளுக்கு இந்த சிஸ்டம் என்ன சொல்லுது வி ஆர் ஏர்னிங் பெட்டர் கம்பேர் டு அதர் பியர் இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ற ஆட்கள் ஒரு கம்பேர் பண்ணி நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா இல்ல இல்ல நம்ம சேலரி அதிகம் அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டு but ultimately points connect panni pattingna we are earning far more lesser compared to the company's earning next vandu idara namu innor mukkiyana vishayam na compare panna sonnudhu employment growth y2k problem appa millions kanakla vela vanduchu ena anniki vandu mass outsourcing it was labor intensive outsourcing adanalu vandu namalukku periya alavu growth irundhuchu job growth irundhuchu inniki vara 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 employment growth is getting into single digit even under 5 uh, even under 
முடியும் <laughs> அவங்க <laughs> எம்ப்ளாயிஸ் வச்சிருக்காங்க சோ அதனால டிசிஎஸ் கோட் பண்றேன் டிசிஎஸ்ல இன்னைக்கு அன்னைக்கு 2014ல 3.4 ஆர் 3.28 வந்து இருந்துச்சு இன்னைக்கு அவங்ககிட்ட இருக்கிற ஸ்டார்டிங் பேக்கேஜ் انا 3.6 to 3.7 தான் இது வந்து ரெண்டு விதமா பிரிச்சிட்டாங்க எம்ப்ளாயிஸ் இப்ப நம்ம வந்து இது அது एक्चुअली ஒரு பாயிண்ட் நான் மிஸ் பண்ணல இப்ப நம்ம வந்து फोर्थ இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்தோனே எல்லா டிஜிட்டல் 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 பேசிட்டே இருக்காங்க அப்ப டிஜிட்டல் வந்து இதுக்கு முன்னாடி டெக்னாலஜில வேலை பண்ணவங்களா பட் டிஜிட்டல் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு அப்ப அவங்க எல்லாம் டெக்னிக்கல் ஒர்க்கர் இல்லையான்னு கேள்வி இருக்கு அப்ப அவங்கள ஆட்டோமேட் பண்றாங்க அப்ப அதுக்கு அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வருது இப்ப வந்து டேட்டா சயின்ஸோ கிளவுடோ எல்லாமே இதை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு ஏதாவது ஐடி செக்டர் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டெக்னாலஜிஸ் மெயின் ஃப்ரேமா இருக்கட்டும் கோபால் ஆகட்டும் ஆகட்டும் இந்த டெக்னாலஜிஸ்ல இருந்தவங்க எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணி புதுசா ஒரு டெக்னாலஜி வருது அந்த டிஜிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிராண்டிங் கொடுக்குறாங்க இப்ப அந்த டிஃபரன்சியேஷன் கிரியேட் பண்ணுது ஐடி கம்பெனிஸ் எப்படின்னா ஸ்டார்டிங் எம்ப்ளாயிஸ் டிசிஎஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் எம்ப்ளாய் ஃபார் non digital tech uh, employees konde 3.7 digital employees ku 7.8 and the day one if i join tcs ipa na digital employee anda enak 7.8 lakhs uh, digital employee illa na 3.7 in the difference day one ne create paniranga in the system la so going forward in the wage gap konde periya lok contract avum periya difference inequality within the industry na vandu vera industry pari pesra within the industry create panna podu so idha namba understand panna vendi thevai irukku discriminative practices um hello the last slide uh, discriminative practices pattingna uh, women's ye yeah, vandu workforce ku la capitalism kondu vandichu abbingara or research ku la ponalum adliye vandu or wage factor vandu or men worker ku female worker ku differentiate pandradukaga uruvaagapatta vishayangal adla irundha inda thought process varudhu adhu vandu it sector la extraordinary ah irukku 2016 varinda ayita inda 4 years la 3 years la perusa maarala இவனோ இது எங்களோட ஐடி நம்ம யுனைட் ஆரம்பிக்கும் போது ஃப்ரேம் பண்ண டாக்குமெண்டா இருந்தாலும் நம்மளோ இதுக்கு அப்புறம் வந்து பெரிய அளவுக்கு மாறல சுச்சுவேஷன் இன்னைக்கும் அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு 35 டு 38 ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு டிஃபரன்சியேஷன் बिटवीन men and women hourly wages IT ல சோ அந்த டிஃபரன்சியேஷன் இன்னைக்கு இருக்கு இதுல இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு காஸ்ட் பேஸ் டிஸ்கிரிமினேஷனும் இருக்கு அத ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஹிஸ்டரி ஆஃப் இதுவரை நாஸ்கா மறுத்திட்டே இருந்தாங்க ஐடி கம்பெனிஸ்லாம் மறுத்திட்டே இருந்தாங்க வி ஒன்லி கோ ஃபார் மெரிட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு போன செப்டம்பர் போன செப்டம்பர் மாசம் வந்து டிசிஎஸ் வந்து ஓபனா கன்ஃபெஷன் பண்ணாங்க டிசிஎஸ்ஓட ரீட்டு ஆனந்த் வந்து டைவர்சியன் சாம்பியன் ஹெட் அவங்க விபி ஸோ அவங்க வந்து டைரக்டா ஓபனா சொன்னாங்க டெரஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் டெரஸ் கேஷ் பேஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் வி நீட் டு அட்ரஸ் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் ப்ராக்டிசஸும் இருக்கு ஸோ நம்ம நான் என்ன நினச்சிருக்கோம் எவ்ரி திங் இஸ் மெரிட் பேஸ் நம்ம ஹைபேட் அதனால நம்ம எந்த ப்ராப்ளம் இல்லாம நினைக்கிறோம் ஒரு மித் ஸோ அந்த மித் எல்லாம் இதுக்கு முன்னாடி பேசின தேரியோட இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஹிஸ்ட்ரியோட கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா வி ஆர் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் திஸ் கேப்டஸ் சிஸ்டம் நம்மளையும் இதை அமுக்கிட்டு வருது நம்ம இப்ப ஒழுங்கா எழுலனா இதுதான் நான் ஃபைனல் டாட் கனெக்ட் பண்றேன்னு சொல்லி இப்ப எல்ஐசிலயோ இல்ல இந்தியன் ரயில்வேஸ்லயோ டெக்னாலஜி அப்போ அப்போஸ் பண்ணாலும் இன்னைக்கு வரையும் ஒரு வேலை போகல பட் தே ஹவ் இம்ப்ளிமெண்டட் டெக்னாலஜி பட் நாம வி ஹவ் பீன் செப்பரேட்டட் சின்ஸ் வி ஆர் செப்பரேட்டட் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு பார்கெயின் அவர் ரைட்ஸ் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு கலெக்டிவ்லி மெயின்டெயின் அவர் ரைட்ஸ் அண்ட் வி ஆர் பீன் ஃபாலோ அண்ட் ப்ரே ஃபார் த கேபிட் சிஸ்டம் அண்ட் வி ஆர் லூசிங் அவர் ஜாப்ஸ் வி ஆர் லூசிங் அவர் ரைட்ஸ் இட்ஸ் ஒன்லி வே டு ஸ்டாப் இட் இஸ் டு ஆர்கனைஸ் ஆஸ் அ யூனியன் தேங்க் யூ ஹலோ வெல்கின் கொஷின்ஸ்
थोड़े से क्वेश्चन कस्टमर do we have a explain one more thing ala you can get chronological order just as barani explained okay uh, so uh, uh, so uh, ganesh und like uh, asking uh, chronology or order na it a chronology order or document panni i will share in the group okay our published media will get like அதான் நான் பப்lish பண்ணிரறேன் பப்lish பண்ணிரலாம் அது கிரோனாஜ் கிரியேட் பண்ணி அத பப்lish பண்ணிரலாம் ஆ சொல்லுங்க தல புரியா ஓ ஓகே 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 ஆ ओके